कार्यक्रम यूट्यूब अदाटो उ मरसारी स्वागत मन मंच पुस्तका मोसारी स्वागत मी अंदर ते मन मंच पुस्तक आध्यों में पाठक चेत चलने पुस्तक अदाट पुस्तक लेदे पाठक चलवा पुस्तक वाल दृष्टि की तीसरा अंदर साराशा टूकी का नाइना सर साध्य विवर का क्लुप्त वाल दृष्टि की तस्कोचि चदवर आसक्ति कल कोसम मैं मुगर नल्बर ऐरपड़े ब्रह्म चुनाव प्रयत्न इपड़क नूट इरव पुस्तक परचय से जी नूट इरव पुस्तक कीतारामस्वा गुटी लैंड गुमेन पुस्तका नवयान ताजा अटे नोजी वी नवयान द्वारा अट्ला अमेजा द्वारा पुस्तका पर्चय सेपथ्य पाठक की अनेक विषया विवरी रचयित्री हईदराबाद बुक् ट्रस्ट व्यवस्थापक निर्वाहक गीतारामस्वा गार मन तो अदाट गीत मंच पुस्तक स्वागत गीत गारोस्तका इंटरव्यू चेयटा की अट्ला संक्षिप्त पुस्तका परचय से प्रमुख विद्यावे निर्वाहक ईवी रमणाराव ग द्वारा द्वारा ट्यून अभी श्रोतल लेदा वीक्षक अंदर की कोड़ा नमस्कार मन रोज परचय से बोत पुस्तक लैंड गास्ट वुम रचय रचय अटे हईदराबाद बुक् ट्रस्ट फौडर गीतारामस्वा गार मन तो उ अम्मा स्वागत वन सगते पुस्तक मार्केट की फोर्टी एप्रि ट्वी ट्वेंटी टू अटे इयर हार्वल रे वाले अवतनी मार्केट की पुस्तक रिजी नवयान पब्लिशिंग कंपनी वो प्रईवेट लिमटेड वो दी प्रचुर सुमार प्लस पेजेस पुस्तक फोर हड्रेड थर्टी प्लस पेजेस इंदो मुट वै हाट दिशुक् ने पुस्तक राशा अभी बैकग्रउंड का एक्सप्लेन चेयट कोसम तुम वो चाप्टर मिनहाईस्ते मरक इरव चाप्टर बुक् ओवराल पुस्तका चाल मंद तम ओक रिकमेंडेस इच्छा चला दट बिग लिस्ट लिस्टे उ पुस्तक प्रत्येक माटड़ते कंचाइल गार चीफ जस्टिस एन वि रमण गार जरी पिंटो रईटर अट्लागे एलमे विलेज नीचे को मे गु भाषा गार इला इंका चाल मंदिर बेदवाड़ विलसन गार राोहन रेडी गार श्रीनाथ रेडी गार सुहासिनी मूले नसरुदीन षा इला चाल मंदिर वालू तम ओक पुस्तका चली तम अभिप्रायल वो इंदो पचर जी अच्छे पुस्तक चलवक मुझे 
యాక్చువల్ గా నేను కొంతకాలంగా గీత గారితో సంభాషించాలి అని చాలా ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నా నేను అయితే కొంచెం సమయం కుదరనందువల్ల కొంచెం డిలే అయ్యింది పుస్తకానికి రిలీజ్ అయిన రోజో తెల్లవారు నేను వారిని కలవటం జరిగింది బుక్ తీసుకున్నాను మరొకసారి ఎప్పుడైనా మీతో మాట్లాడతానండి అని చెప్పి నేను రావటం జరిగింది చాలా ప్రశ్నలు నా మనసులో ఉన్నాయి అప్పటికేం అడగలేకపోయాను మరొక సందర్భంలో మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నా తీరా బుక్ చదివితే బహుశా నేను అనుకోవటం ఇక నాకు ప్రశ్నలు ఏమి లేనన్ని పద్ధతిలో నాకు కంప్లీట్ గా ఆన్సర్స్ అన్ని బుక్ లోనే దొరికినట్లు అనిపించింది నాకు నేను చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అనేక ప్రశ్నలకి నాకు సమాధానాలు ఇందులో ఆవిడ పొందుపరిచినట్లే అనిపించింది నాకు అంత బాగా కథనం సాగింది అయితే ఏమిటిది ప్రధానంగా అని చూసుకుంటే ఇది తను మాట్లాడటం ఏంటంటే ఎ స్టోరీ ఆఫ్ మై రెకనింగ్ విత్ మై సెల్ఫ్ నేను నాతో నాతో నేను నన్ను నేను కైవసం చేసుకోవటానికో నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవటానికి నన్ను నేను నాతో నేను ఏమిటి అని తెలుసుకోవటానికి చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా వచ్చిన కథగా ఆవిడ మాట్లాడారు గీత గారు మాట్లాడారు జరీ పింటో లాంటి వాళ్ళు ఏ వార్ ఈజ్ బీయింగ్ వేజ్ ఫర్ ద సోల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే మాట కూడా వాడారు అంటే భారతీయ ఆత్మ కోసం జరిగిన ఒక యుద్ధం ఇది అని కూడా ఆయన జరీ పింటో తన దాంట్లో మాట్లాడారు ఇంకా చాలా మంది చాలా రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు పొందుపరిచారు ఈ బుక్ గీత గారి జీవిత భాగస్వామి సహచరుడు సిరిల్ గారికి అంకితం చేయబడింది ఈ పుస్తకం రాయమని ప్రోత్సహించారు కానీ ఇది వెలువడే నాటికి చదివే అవకాశం లేకుండా ఆయన చనిపోయారు అనే విషయాన్ని హూ ఇన్స్పైర్డ్ ఇట్ బట్ డిడ్ నాట్ లివ్ టు రీడ్ ఇట్ అని ఆవిడ పేర్కొన్నారు పుస్తకం గురించి మాత్రమే మాట్లాడాలి అని అంటే నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు నేను ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడగలనేమో అని అనిపిస్తోంది కానీ మన పర్పస్ అది కాదు మన పర్పస్ ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా దీన్ని ఒక పది నిమిషాల్లో దీన్ని పరిచయం చేయడం ఆ తర్వాత మనం రచయిత్రి మన ముందు ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రచయిత్రి తోటే సంభాషించి మనం తెలుసుకోవటం మంచిది నేను ఇక్కడ నా గురించి నేను ఒక మాట ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇది నిజానికి ఆ కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించిన అవసరమై నేను ఈ మాట చెప్తున్నానండి లేకపోతే అవసరం లేదు గీతారామస్వామి గారు లేకపోతే లలిత సిరిల్ గారు వీళ్ళందరూ అప్పటి విద్యార్థి తరంలో డెబ్బై రెండు ప్రాంతాలలో ఎమర్జెన్సీకి ముందు ఆ ఎమర్జెన్సీ కాలం నాటికి ఎట్లాగైతే విద్యార్థి ఉద్యమాలలో యూనివర్సిటీలలో చురుకైన పాత్రలో ఉండి శేష్ గారు మిగతా వాటిని మ్యూట్ చేయరా చురుకైన పాత్రలో ఉండి ఆ వాళ్ళు ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ క్రాప్ అని అని అనుకుంటే వాళ్ళని పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో నేను నాలాంటి వాళ్ళు నా మిత్రులు శేషగిరి ఇటువంటి వాళ్ళందరం మేము ఒక రకంగా సెకండ్ క్రాప్ చెందిన వాళ్ళం అంటే అదే లైన్ లో సెకండ్ లీడర్షిప్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అని అనుకోవచ్చు మేము అదే లైన్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళం ఆశ్చర్యకరంగా ఆ ఆ రాజకీయాలు వారు ఎప్పుడు మాకంటే ముందు మానేశారు ఎమర్జెన్సీ టైంకే మానేశారు ఆల్మోస్ట్ గా ఎమర్జెన్సీ అయిపోగానే అది రాజకీయాలతో కొంచెం దూరం జరిగారు అది నేను డిజిల్యూజన్మెంట్ అనే పెద్ద పదం నేను వాడలేను కానీ నాకు సంబంధించి మేము కూడా మాకున్న ప్రత్యేకమైన పెర్సెప్షన్స్ రీచ్గా దూరం జరిగాం జరగటమే కాదు అనేక అనుభవాలకి అదే సేమ్ లైన్ లో లూప్ లైన్ లో అదే లైన్ అదే లూప్ లో వెళ్ళినట్లు కూడా నేను ఫీల్ అయ్యాను అనేక అనుభవాలు అవి నావిగా నా పర్సనల్ అనుభవాలుగా అనిపించేంత తాదాత్మ్యం కూడా చెందాను ఆ అన్ని వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఆ అందువల్ల కూడా ఆ ఇది వేరే ఎవరి స్టోరీయో చెప్తున్నట్టుగా లేదు ఇది నిజంగా గీత గారి స్టోరీ అట్లాగే ఆనాటి కాలంలో ఉద్యమాల వెలువలో 
పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆదర్శాల యుగం అని అనుకుంటే ఆదర్శాలలో ఆ యువత అంతా కూడా ఉర్రత లూగిపోయే ఒక తరుణంలో ఒక పక్క వియత్నాం యుద్ధం ఇంకో పక్క క్యూబాలో చెగువేర ఒక గొప్ప ఐకాన్ గా ఉండటం నక్సల్ బరి కాల్ ఉండటం వీటన్నిటి నేపథ్యంలో అట్లా ఉద్యమాలలోకి వచ్చిన వాళ్ళం వాళ్ళందరి చరిత్ర కూడా ఇది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ గీతాస్ లైఫ్ హిస్టరీ ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఆ విద్యార్థుల యొక్క సమగ్రమైన వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ తీసుకుని ఉండొచ్చు తర్వాత జీవితాలలో అట్లా ప్రారంభమైన వాళ్ళు మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ రాజకీయాల నుంచి దూరం జరిగారు గీత గారు కూడా గీత గారు సిరిల్ ఇద్దరు వారిద్దరే కాదు ఇంకా ట్వంటీ టు థర్టీ మెంబర్స్ చాలా చురుగ్గా ఆనాటి రాజకీయాలలో చాలా లోతుగా లోపలికి వెళ్ళారు రాజకీయాల్లో అంటే విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి కొంచెం లోపలికి షిఫ్ట్ అయ్యి ఎమ్మెల్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ఎమ్మెల్ రాజకీయాల్లో కూడా అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆ పార్టీ రాజకీయాలలో పార్టీని నిర్మించడంలో ఆ బాధ్యతలు తీసుకొని లేకపోతే ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి బాధ్యత తీసుకొని పార్టీ తరఫున ఆ పిఓడబ్ల్యూనో లేకపోతే పీడిఎస్యూనో ఇటువంటి వాటి బాధ్యతలు చూసుకోవటం కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఇతర బాధ్యతలు చూసుకోవటం కానివ్వండి పార్టీని నిర్మించటం ఎక్స్పాండ్ చేయటం ఈ కార్యక్రమాల్లో లోపల దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎమర్ జ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ కంటే కొంచెం ముందు నుంచి ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఆ చాలా స్పష్టంగా ఆ పార్టీకి ఉండేటువంటి లిమిటేషన్స్ ని అర్థం చేసుకున్నారు ఆ లేకపోతే పార్టీ మనం అనుకున్న పద్ధతిలో పనిచేయటం లేదు అని అభిప్రాయపడ్డారు ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు అని కొంత నిరాశపడ్డారు దాంతో స్పష్టంగా పార్టీతో తెగతెంపులు చేసుకున్నారు ఈ తెగతెంపులు చేసుకున్న తర్వాత క్రమంలో ఆ ఒక పెద్ద సైకలాజికల్ స్ట్రగుల్ నడిచింది అది గీత గారు ప్రత్యేకించి ఎందుకంటే ఒక మలయాళీస్కి చెందినటువంటి ఆరిజిన్స్ ఉన్నటువంటి తమిళ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఆ పితృస్వామిక భావజాలంతో నడపబడుతున్నటువంటి ఆ కుటుంబంలో నిజంగానే పెద్ద ఎత్తున ఆ రోజున స్ట్రగుల్ చేసి ఆ ఇంట్లో ఒక రెబల్ లాగా ముద్రించబడి ఆ బంధనాలన్నింటినీ తెంచుకొని ఆ సామాజిక జీవితం కోసం ఒక ముందడుగు వేసిన స్థితి ఆ ఏ సామాజిక జీవితం కోరుకున్నారో ఆ సామాజిక జీవితం కొంతకాలం తర్వాత అదేమీ తమ అనుకున్న పద్ధతిలో సాగటం లేదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ఒక పెద్ద ఐడియాలజికల్ క్రైసిస్ అది ఈ ఐడియాలజికల్ క్రైసిస్ నుంచి ఆ ఎట్లో కట్లా మళ్ళీ సామాజిక జీవితాన్ని వదులుకోలేము మనం మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం మన కమిట్మెంట్ ని సమాజానికి సంబంధించి పేద ప్రజలకు సంబంధించి మనం ఎంతో కొంత చెయ్యాలి ఈ రాజకీయాలకు సంబంధించి చెయ్యాలి పొలిటికల్ పవర్ అనేది అల్టిమేట్ గా ప్రజల దగ్గరికి రావాలి రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఈ ఆలోచనలతో అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఢిల్లీ దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు ఆ చాలా చాలా ఈ మనం ఒక ఒక వాల్మీకి బస్తీలు అంటే స్కావెంజర్స్ కాలనీలో కొంతకాలం ఉన్నారు ఎమర్జెన్సీ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత జనతా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇంకా విచ్ హంటింగ్ ఏమీ లేదు పర్వాలేదు మనం వర్క్ చేయడానికి మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు అని అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ న్యాచురల్గా వాళ్ళ ఛాయిస్ మళ్ళీ హైదరాబాడే అయింది హైదరాబాడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏం చేయాలి అనేటువంటి తప్పన ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని వెంటాడింది ఆ మిత్రుల్ని వాళ్ళని కూడా ప్రధానంగా వీళ్ళిద్దరూ బహుశా తెలుగులో రాజకీయ చైతన్యాన్ని అందించేటువంటి పుస్తకాలు కొంచెం వెనక పట్టు బట్టాయి ఒకప్పుడు ఉండేవి డెఫినెట్ గా మాస్కో పబ్లికేషన్స్ కానీ లేకపోతే విషయాలందర దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలందరూ ప్రచురణలు లేకపోతే ప్రజాశక్తి ప్రచురణలు కొంతకాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి కొంత డైల్యూట్ కావటం డైవర్ట్ కావటం లేటెస్ట్ పుస్తకాలని అందించలేని ఒక పరిస్థితి ఉండటం అట్లాగే విద్యార్థులు కానీ లేకపోతే కార్యకర్తలు కానీ వీళ్ళందరికీ తగినంత పుస్తకాలు చైతన్యం అందుబాటులో లేకపోవడం దీని మూలంగా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ని స్టార్ట్ చేయాలని స్నేహితులతో అనుకోవడం స్నేహితుల సహకారం కొంత లభించడం దాంతో ఆ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ని స్టార్ట్ చేయటం తాను తన మిత్రులు సిరిల్ గారు కానివ్వండి సీకే గారు కానివ్వండి అట్లాగే మన కొల్లా వెంకయ్య గారి బాబు కానివ్వండి ఇంకా ఇంకొంతమంది మిత్రులు అందరూ కలిసి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఈ హెచ్బిటీలో ఎన్ని మంచి పుస్తకాలు తీసుకొచ్చారు అది అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది 
ఒక రకంగా డిప్రెషన్ నుంచి కూడా తనని అది బయటికి లాగింది అని కూడా గీత మాట్లాడారు పుస్తకం గురించి ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా నిజానికి బుక్లో అన్ని ఏడెనిమిది చాప్టర్లలో వ్యవహారం అంతా అయిపోయింది ఇరవై ఐదు చాప్టర్లలో మేజర్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెచ్బిటి అనేది ఒక రెండు చాప్టర్లలోనే ఉంది అక్కడి నుంచి సుమారు పది పదకొండు చాప్టర్ల నుంచి మొదలు పెడితే ఇరవై ఐదో చాప్టర్ దాకా లయన్స్ షేర్ ఆఫ్ ద బుక్ దేని గురించి ఉంది అంటే అది ఆ గీత గారు ఎప్పుడైతే తను దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తాను అక్కడ ఉండేటువంటి అనేక మండలాలలో ప్రత్యేకించి ఆ ఆచారం ఒక మండలము లేకపోతే కందుకూరు లేకపోతే అక్కడ ఉండేటువంటి మహేశ్వరము ఈ ఈ ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఈ మాంచాల ఇటువంటి వాటన్నిటిల్లో ఆవిడ ఎప్పుడైతే పనిచేద్దాము అని నిర్ణయించుకొని అక్కడికి మూవ్ అయ్యి అక్కడ ఉండేటువంటి ఎస్సీ కాలనీలలో ప్రధానంగా ఆవిడ పనిచేయటం మొదలు పెట్టారో మళ్ళొక్కసారి అది చాలా చాలా ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే యాంటీ డిప్రెసెంట్ లాగా ఒక ఒక మళ్ళొక్కసారి జీవితానికి అర్థం దొరికినట్లు తాను ఇప్పటిదాకా ఏమి చెయ్యాలని చేయలేకపోయాము అది చేయడానికి ఒక అవకాశం దొరికినట్లు లైవ్లీగా ఫీల్ అయ్యారు తనను తాను ఆ కార్యక్రమంలో ఇమ్మర్స్ చేసుకున్నారు ఆ ఇమ్మర్స్ చేసుకోవటంలో భాగంగా అనేక మండలాలు తిరగటం అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ప్రత్యేకించి ముఖ్యంగా బాండెడ్ లేబర్ నుంచి విముక్తి చేయటం కోసం అనేక రకాల పోరాటాలు అక్కడ ఉండేటువంటి మాదిగ పల్లెలలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రజలతో కలిసి పెన వేసుకొని ఆవిడ జీవితం సాగించటం అక్కడ వాళ్లతో డీక్లాసిఫై అయిపోయి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు గీత గారిని ఈవిడ మా మనిషి మా కోసం వచ్చారు అని ఒక విశ్వాసము ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ని కలిగించగలిగి ఆ అక్కడ అనేక రకాలుగా లీగల్ పోరాటాలే అన్ని కూడా లీగల్ గానే ఆ అనేక ఈ లీగల్ సిస్టమ్ లో ఉండేటువంటి ల్యాబ్సెస్ ని ఉపయోగించుకుంటూ అక్కడ ఉండే స్పేసెస్ లో మరింత డెమోక్రటైజ్ చేయటం కోసం ఆ స్పేసెస్ ని ఆవిడ తీవ్రంగా శ్రమించారు ఈ మొత్తం క్రమంలో చాలా మంది ఆ బాండెడ్ లేబర్ నుంచి విముక్తి పొందారు చాలా చదువుకోవటానికి వాళ్ళకి అనేక పాఠశాలలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి ప్రభుత్వ సంస్థలతోటి ఇండివిజువల్ ఎన్జిఓలతోటి ఆ కలిపి చేశారు ఆవిడ అక్కడితో ఆగకుండా అక్కడ నుంచి ఇంకా కొంచెం కీలకమైన ఇష్యూ అయినటువంటి ల్యాండ్ మీదకి వెళ్ళారు ఆ ల్యాండ్ మీద ఆ తెలంగాణ ఆముడి స్ట్రగుల్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ముస్లిమ్స్ కి ఉన్నటువంటి నిజాం కు ఉన్నటువంటి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ వీటన్నిటినీ కూడా ఎడాపెడ ఆక్రమించుకున్నటువంటి బడా బడా భూస్వాములు ప్రధానంగా ఆ ప్రాంతాల్లో అయితే రెడ్డీస్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెలమలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఉండి ఉండవచ్చు కానీ తాను ప్రధానంగా వర్క్ చేసిన ప్రాంతంలో రెడ్డీస్ బాగా బలంగా ఉన్నారు ఆ వారి దగ్గర నుంచి వారు ఆక్రమించుకున్న ల్యాండ్ ఆ నిజానికి అది 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 అక్కడ ఉండేటువంటి పేద ప్రజలకు చెందాల్సినటువంటి భూమి ఈ భూమి యొక్క రికార్డులు తనిఖీ చేయటం జాగ్రత్తగా వాటన్నిటిని సమాచారాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవటం పహాణీలని పొందుపరుచుకోవటం ఆ అన్ని ఆఫీసులకు తిరగటం అవన్నీ సరి చేసుకొని ఒక లీగల్ పోరాటాలు జరపటం జరిపి ఆ ఆ పొలాలను ఆ ఎకరాలను చివరికి వాళ్ళకి అందబడేట చేయటం ఇది ఒక పెద్ద హ్యూజ్ టాస్క్ ఇది ఆ ఈ హ్యూజ్ టాస్క్ ని నేను అనుకోవటం చాలా సాహసోపేతంగా ఆ ఆవిడ పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు సుమారుగా పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు అక్కడ ఉండేటువంటి సంఘం ద్వారా ఆ వ్యవసాయ కూలీ ఆ సంఘం రిజిస్టర్ చేయబడింది అగ్రికల్చరల్ ట్రేడ్ యూనియన్ గా రిజిస్టర్ చేయబడింది ఆ సంఘాన్ని స్థాపించి ఆ సంఘం ద్వారా ఆవిడ దాంట్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ సంఘానికి కూడా తనను తాను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని మాత్రమే అభివర్ణించుకున్నారు ఆవిడ ఆ ఎక్కడ కూడా ఈ మొత్తం వివరణలో నాకు కనపడేది ఏమిటంటే సాధ్యమైనంతగా షీ ట్రై టు ఎఫేస్ హర్ సెల్ఫ్ అంటే తాను కనపడకుండా ఆ విషయాలు మాత్రమే ముందుకుండేట్టుగాను అదే సమయంలో తన మనస్సులో జరిగేటువంటి అంతర్మదనాన్ని ఆ చాలా లూసిడ్ గా ఆ మన ముందు పెడుతూ ఏ ఐడియలాజికల్ స్ట్రగుల్ ఉందో ఆ ఐడియలాజికల్ స్ట్రగుల్ ని మాత్రమే సెంట్రల్ స్టేజ్ చేస్తూ వ్యక్తిగా గీత ఏమిటి వ్యక్తిగా గీతకుండే ఇబ్బందులు ఏంటి అనేవి ఎప్పుడూ బ్యాక్ సీట్ లో పెడుతూ 
ఆ ఉద్యమాలు లేకపోతే ఆ భావజాలాలు వాటి మధ్య ఉండే ఘర్షణ ఆ వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తులకు కావాల్సిన అవసరాలు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం ఎట్లా అనే వాటికి సంబంధించే వాటిని ఫోకస్ లో పెడుతూ ఈ క్రమంలో ఆ భూస్వాములతో తలపట్టమే కాదు సుమారుగా దాదాపు ఆనాడు ఉన్నటువంటి అనేక లెఫ్ట్ పార్టీలతో ప్రత్యేకించి సిపిఎంతో ఆ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ ఆ వ్యవహారాన్ని కూడా ఆవిడ ప్రస్తావించారు ఆ ఇంకా అట్లాగే అప్పుడున్నటువంటి పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ గురించి లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఎమ్మెల్యే పార్టీ గ్రూపుల గురించి అనేక రిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి వ్యక్తుల గురించి అయితే ఇవాళ మనం చూసే అనేక మంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన రిఫరెన్సెస్ మనకు కనపడతాయి ఆ మంత్రుల రిఫరెన్సెస్ కావచ్చు జడ్జీలు కావచ్చు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు తాను ఈ స్ట్రగుల్లో పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు వాళ్ళకి రావటంలో కానివ్వండి ఆయా మండలాల్లో ఉండేటువంటి ఆ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ కి ఆ మాదిగలకి లేకపోతే ఆ ఇతర వెనకబడినటువంటి కులాల వాళ్ళకి అట్లాగే వాళ్ళు ఎట్టి చాకి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో విముక్తి చేయించడం కానివ్వండి ఆ క్రమంలో భాగంగా కాంపెన్సేషన్ ని క్లెయిమ్ చేయడంలో ఆమె చేసిన పోరాటాలు కానివ్వండి ఆమె అనేది కాదు అక్కడ సంఘం చేసిన పోరాటం తాను ఎప్పుడు తనను తాను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మాత్రమే అభివర్ణించుకున్నారు ఆ అక్కడ మనకి నేను అనుకోవటం బహుశా అది మరి దాన్ని నేను మోడెస్టీ అని పిలవాలా లేకపోతే మరి ఇటువంటి సెల్ఫ్ అగ్రాండైజ్మెంట్ అనే దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఆ కార్యకర్త ఎప్పుడు తనను తాను హద్దుల్లో పెట్టుకోవాలి తనను తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోకూడదు అనే కమిట్మెంట్ ఒక డిసిప్లిన్ ఉండటం మూలంగా తెలియదు కానీ ఆ తనను తాను బాగా కుదించుకుంటూ తనని కనపడకుండా ఉద్యమమే కనపడేట్టుగా ఆవిడ పిక్చర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు ఈ క్రమంలో లైఫ్ థ్రెట్ రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఆవిడ ఎదురు ఎదురుపడ్డారు లిటరల్ గా ఒక అటెంప్ట్ జరిగింది మర్డర్ అటెంప్ట్ జరిగింది ఆ దాన్ని బ్రేవ్ చేశారు ఆ ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే లకీలీ ఆర్ ఆర్ విత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ దేర్ అనేక మంది వ్యక్తుల సహకారంతో దాని నుంచి ఆవిడ బయటపడి ముందుకు వచ్చారు తొంభైలలో ఆ తొంభై మూడు ఆ ప్రాంతానికి ఆవిడ ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఒకరోజు అకస్మాత్తుగానే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఆవిడ ఆ ఉద్యమం నుంచి తాను వైదొలిగారు ఈ వైదొలగటం కూడా చాలా స్టార్ట్లింగే అది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆ సంఘం వాళ్ళు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు తనని అనేక రకాలుగా మళ్ళీ ఫోర్స్ చేశారు కానీ ఒక ఒక పర్సనల్ నీడ్ నీడ్ టు బి లవ్డ్ ఒక పాప కావాలి ఒక బిడ్డ కావాలి అనే అనే ఒక ఒక కోరిక వచ్చింది ఆ నలభై ఏళ్ల వయసులో ఆవిడ పాపను పాపకు జన్మనిచ్చారు ఆ పాపకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లోనూ లేకపోతే ఇతర కుటుంబ వ్యవహారాల్లోను హెచ్బిటి వ్యవహారాల్లోను తర్వాత ఆవిడ గడిపారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది తొంభై మూడు వరకు ఉన్న జీవితమే ఇది తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు వరకు ఉన్న జీవితమే ఇది మనకి ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా చాలా జీవితం ఆవిడకు ఉంది బహుశా దీనికి సంబంధించిన బయోగ్రఫీ అటోబయోగ్రఫీ ఎప్పుడైనా మనకి భవిష్యత్తులో ఒక సెకండ్ పార్ట్ గానో ఒక సీక్వెల్ గానో వస్తే చూడాలని ఆశించపడే వాళ్ళు నేను కూడా ఒకండి ఆ బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అని అంటే లోతుల్లోకి ఎక్కడ వెళ్లకుండా ఇది బుక్ గురించి ఆ ఈ ఈ పోరాటంలో ఆమెకు అంబేద్కర్ రైట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి సహకారాన్ని కూడా ఆవిడ చాలా జాగ్రత్తగా రికార్డ్ చేశారు ఆ బొజ్జ తారకం దగ్గర నుంచి అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగినటువంటి కారం చెడు ఘటన కారం చెడు ఘటనలో కత్తి పద్మారావు లాంటి వ్యక్తులు ఆ అందించినటువంటి నిర్వహించిన పాత్ర ఈ సందర్భంగా వారితో ఆ తనకున్న కమ్యూనికేషన్ వాటిని చూడటం కోసం తాను మిత్రులు వెళ్ళటం ఇక్కడ నుంచి బాధికపల్లి నుంచి వ్యక్తులు కూడా తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ఆ ఉద్యమాన్ని చూసి రావడం ఆ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అట్లాగే ఆ ఉద్యమాన్ని పెద్ద చేయటం కోసం అనేక ప్రాంతాలు తిరిగే క్రమంలో ఆవిడ ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఇతర అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ కలిసి పనిచేయటం ఇవన్నీ కూడా పుస్తకంలో వచ్చినాయి ఆ సో నేను ఇంకా ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతసేపు అయినా చెప్పగలను కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే నేను నేనేదో గీత గారి మీద నాకు ఉన్న ఆ ఇష్టంతోనూ ఇంకో దాంతోనూ మాట్లాడటం కాదు ఆ జీవితం ఆ సంక్షుభిత రాజకీయ జీవితం అనండి కల్లోల జీవితం అనండి ఆ అది అది ఇచ్చినటువంటి ఒక దాని పట్ల నాకున్న ఎంపతి అనండి వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్ నేను ఒక అన్పుట్ డౌనబుల్ బుక్ గా దీన్ని ఫీల్ అయ్యాను నేను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ముయ్యలేకపోయాను ఎందుకంటే నన్ను నేను చదువుకుంటున్నట్లు ఫీల్ అయ్యాను 
అట్లాగే నాలాంటి చాలా మంది వ్యక్తులు ఉద్యమాల్లోకి వచ్చిన వ్యక్తులు ఆ రోజుల్లో ఆ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు ఆ డెబ్బైల నాటి జీవితం ఎనభైల నాటి జీవితం ఎట్లా గడిచింది అట్లా ఆ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏం జరిగింది ఆ ఎటువంటి పోరాటాలు జరిగినాయి ప్రత్యేకించి ఆ గీత గారు చేసినటువంటి ఈ పోరాటం ఆ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఆ పాఠం అనే మాట పెద్ద మాట అవుతుందేమో కానీ ఎటువంటి ఎటువంటి ఇన్సైట్స్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోలేకపోయారు ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ కంటెంపరీ చర్చకు చాలా చాలా రిలవెంట్ మ్యాటర్స్ అని నేను ఫీల్ అయ్యాను ఇవాళ ఈ పుస్తకం ఖచ్చితంగా చర్చకు పెట్టబడాలి గీత గారు లేవనెత్తిన అనేక అంశాలు అది అంబేద్కర్స్ గురించి కావచ్చు లెఫ్ట్ పార్టీల పని విధానానికి సంబంధించి కావచ్చు అల్టిమేట్ గా అసలు ప్రజల ఇష్యూస్ ని క్లాస్ స్ట్రగుల్స్ ని ఎట్లా తీసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు వీటి మీద ఒక సుదీర్ఘమైన అర్థవంతమైన భేషజాలు లేని ఆత్మవిమర్శతో కూడిన ఒక చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను ఆ చర్చకు ఏమైనా ఇవాల్టి మన డిస్కషన్ ఉపయోగపడితే ఐ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ నేను దానికి నేను ఎక్కువ సంతోషపడతాను అని చెబుతూ ఇంత అద్భుతమైన ఈ పుస్తకాన్ని రాయడంలో చాలా కల్లోల భరితమైన హృదయాన్ని ఆ హృదయంలోకి చేయి పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీయటంలో ఆ ఎంత బాధ ఉంటుందో ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను అంత పెయిను ఆవిడ మళ్ళీ అనుభవించి రాశారు ఆ రాస్తున్న క్రమంలో ఎన్ని సందర్భాలు ఆవిడ ఏడ్చారో కూడా ఆవిడ నర్శన్ చేశారు బుక్ లో ఆ తప్పనిసరిగా దుఃఖం అనేది కలుగుతుంది మనుషులకు మేబీ అది ఒక రకంగా కెథార్టిక్ అని కూడా వాడారు ఆవిడ ఆ ఒక రిలీఫ్ ను కూడా ఇచ్చింది రాయటం అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా తన మనసుని తేలికపరుచుకున్నారు మనకు ఒక ఒక లెగసీని ఇచ్చారు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడానికి ఒక కొంత టు రెకన్ విత్ మనకు ఒక మ్యాటర్ దొరికింది ఇక్కడ ఇది మనొక్కళ్ళకే కాదు రాజకీయ పార్టీలకి అంబేద్కర్ రైట్స్ లాంటి వాళ్ళకి లేకపోతే ఇతర ఎంత కొంత మేలు చేద్దాం అనుకునేటువంటి ఎన్జిఓస్ కి మేధావులకి అందరికీ కూడా ఆ వాళ్ళకు కావాల్సిన ఇన్సైట్స్ దొరికేట్టుగా ఉన్న పుస్తకంగా నేను భావిస్తూ ఆ ఐ థింక్ ఇప్పుడు గీత గారు ఏమైనా ఒకటి రెండు వాక్యాలు చెప్తానంటే ఇద్దాం లేదంటే స్ట్రైట్ అవే నేను ప్రశ్నల్లోకి వెళతాను విత్ దీస్ రిమార్క్స్ ఐ ఐ ఐ క్లోజ్ మై ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అండి గీత గారు మీ దగ్గర స్పీకర్ ఆన్ చేస్తారా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను కానీ నాకు చెప్పేది ఏం లేదు వారు బుక్ లో ఉన్నది అన్ని చెప్పేశారు నాకేం మిగిలలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గీత గారు నేను మిమ్మల్ని నిజానికి చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ ఆ ప్రశ్నలన్నీ నాకు పుస్తకం చదివితే అయిపోయినాయి మీరు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు నాకు దాదాపుగా బట్ స్టిల్ ఒక సంభాషణ జరిగితే ఆ సంభాషణ ఇంకొంచెం మన వాళ్ళ మిత్రులందరికీ కొంత ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాను కొన్ని ప్రధానంగా నేను అడగదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే జార్జిరెడ్డి గారి మర్డర్ జరిగిన రోజున మీరు యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు మీకు వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేకపోవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంపాక్ట్ చేసిన ఘటన అది ప్రత్యేకించి సిరిల్ ఆ కుటుంబం వాడు తమ్ముడు సొంతంగా ఆ ఆ కేసుని క్లోజ్ గా ఫాలో అయ్యారు తీరా చూస్తే జార్జి రెడ్డి కేసు అవుట్ రైట్ గా అందరూ ఎక్విట్ అయ్యారు ఆ ఎక్విటల్ అయినప్పుడు నిజంగా మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అసలు మీరు కానీ ప్రత్యేకించి సిరిల్ కానీ ఈ బుక్ మీద నాకు ఉన్న ఒక కంప్లైంట్ కూడా చెప్తాను నేను మీకు చివరిలో ఎక్కడో మిమ్మల్ని మీరు ఎఫేస్ చేసుకోవటమే కాకుండా మీతో పాటు సిరిల్ ని కూడా ఎఫేస్ చేశారని అనిపించింది నాకు అది ఆ ప్రశ్న తర్వాత వస్తూ ప్రధానంగా జార్జి రెడ్డి జడ్జిమెంట్ తర్వాత నిజంగా ఆ సిరిల్ గాని మీరు గాని అప్పటి ఆ లీగల్ సిస్టమ్ మీద అప్పుడు జరిగిన పోరాటం మీద అయ్యో ఇట్లా అయింది ఏమిటి మనం గెలవలేకపోయాం ఏమిటి అని బాగా కష్టపెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఇది ఒక పాఠం దీని నుంచి మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిందే అని అనే ఒక ఒక మీ మీ రిజాల్వ్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసిందా ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యారు ఆ కుడ్ యూ లీవ్ దోస్ మూమెంట్స్ ఫర్ అస్ అగైన్ కేసు అక్విటల్ అయ్యేటప్పటికి కొంతకాలంలో మేమంతా మూమెంట్ లో చేరిపోయినాం అంటే 
అసలు జార్జ్ టైమ్ లో లేని ఆర్గనైజేషన్ జార్జ్ చనిపోయినాక ఆర్గనైజేషన్ బాగా గట్టి పడిపోయింది చాలా మంది ఫుల్ టైమర్స్ గా చేరాలనుకున్నారు పార్టీ వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ లో వచ్చారు జార్జ్ చనిపోయినాక సో మాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇందులో న్యాయం ఉండదు కదా అంటే టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కోర్ట్స్ లో మనకు న్యాయం దొరకదు ఇది తెలిసిన విషయమే సో అందులో కొత్త కొత్త విషయం ఏం లేదు కాకపోతే ఆ వాళ్ళని మనం చంపకుండా పొలిటికల్ గా రివెంజ్ చేసుకోవాలి ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఏబీపీని క్యాంపస్ నుంచి తొలగించాలని అనుకున్నాము సో పర్సనల్ గా ఆ టైమ్ లో మూవ్మెంట్ మొత్తం సబ్స్యూమ్ చేసిందండి మూవ్మెంట్ వాజ్ బిగర్ దెన్ జార్జ్ రెడ్డి యాక్చువల్ గా ఆ టైమ్ లో అంతా కలిసినాము మేము ఒక ముప్పై నలభై మంది ఉన్నాము ఫుల్ టైమర్స్ ఉన్నాము తిరుగుతున్నాము అనుకున్నాము ఏదో విప్లవం ఏదో ఈ కార్నర్ దాటితే విప్లవం వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాము సో చాలా చేసేది ఉంది కాబట్టి అది ఫాస్ట్ గా కూడా డెవలప్ అయింది చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అయింది విత్ ఇన్ ఇయర్ మొత్తం స్టేట్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి మాకు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించడానికి వీలు లేదు కాబట్టి జార్జ్ ఇష్యూ కొంచెం సబ్స్యూమ్ అయింది అంటే వీళ్ళు కూడా ఎవరైతే జార్జ్ తో పాటు కలిసి ఉన్నారో మైపాల్ రెడ్డి గాని సిరల్ గాని వాళ్ళు కూడా రివెంజ్ అంటే కొంతకాలం అనుకున్నారేమో రివెంజ్ తీసుకోవాలని కానీ రివెంజ్ ఈ విధంగా తీసుకుంటే లాభం లేదు పొలిటికల్ రివెంజ్ తీసుకోవాలని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము దానికి ఫాలో అయినాము తర్వాత జార్జ్ బయోగ్రఫీ రాసినప్పుడు అప్పుడు జార్జ్ ఒక మనిషి లాగా అంటే చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసి జార్జ్ ఎలాంటి మనిషి ఎలా అయింది అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను అయ్యో ఇటువంటి మనిషిని మనం కోల్పోయినామే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఏమి అంటే అసలు ఆల్మోస్ట్ ఏమి ఆ టైమ్ లోనే మనం జస్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నాం అడల్ట్ హుడ్ లో ఇండియాలో అయితే మనం ఇట్లా కోలిపోయినాము మనం ఇంత ట్రాజెడీ అయిపోయింది అనుకుంటే అప్పుడు సిరిల్ ఏమన్నారంటే ఒక మాట ఆ టైమ్ లోనే నాకు అరవై అయింది మన లాగా అరవై అరవై ఐదు ఎనర్జీ లేక డ్యూ వాంట్ జార్జ్ టు బి లైక్ దాట్ అన్నాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్లకు హీరోగా చనిపోయాడు మమ్మల్ని అంతా దించాడు మూమెంట్ లోకి దట్ ఇస్ హౌ వి లుక్ ఎట్ హిమ్ అన్నాడు యా గ్రేట్ ఎస్ ఎస్ అవునండి ఇవాళ కూడా ఆ జార్జిని మేము ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ల వాడిగా అరవై అరవై ఐదు డెబ్బై ఏళ్ల వాడిగా ఊహించుకొని కూడా ఊహించుకోలేము జార్జ్ అంటే మాకు ఆ యంగ్ జార్జే మా అందరి మైండ్ లో ఉన్నాడు ఇవాళ హీ కంటిన్యూస్ టు ఇన్స్పైర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ అయితే మీ రచనలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నాకు కనపడింది ఏంటంటే డాక్టర్ జి చందర్ అనబడే ఒక విద్యార్థి దళిత్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే గూడ అంజయ్య గారి తమ్ముడు ఆ దళిత్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ని అన్న డాక్టర్ దళిత్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చాడు ఆ కానీ అది సంభవ పార్టీ అంగీకరించలేదు ఆ దాన్ని అంతటితో మేము వదిలేసాము ఇది ప్రత్యేకించి నాకు శశి ఈ విషయం మాట్లాడారని మీరు పంచుకున్నారు ఆ ఇప్పుడు హింట్ సైట్ లో మీకు అనిపిస్తోందా ఇప్పుడు ఇట్ వాస్ ఏ రాంగ్ డెసిషన్ అని నిజంగా స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఉండాల్సిందేనా అనుమానమే లేదు లెఫ్ట్ పార్టీస్ అంతా ఒక ముప్పై ఏండ్లు వెనక్కుంటారు ఎప్పుడు ఏ టైమ్ లో చేయాలనో ముప్పై ఏండ్ల తర్వాత డిసిషన్ తీసుకుంటారు ఆ టైమ్ లోనే చేసి క్లాస్ అండ్ కాస్ట్ స్ట్రగుల్ ని దగ్గర తీసుకొచ్చి ఏమైనా చేయగలిగితే లెఫ్ట్ మూవ్మెంట్ కి దే వుడ్ బీ ఇన్ అ ఫ్యూచర్ ఎస్ అట్లాగే నేను ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ మీరు మీరు మాట్లాడింది మీరందరూ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత మీరు మీ గురించి వినేవాళ్ళం మేము అనేక కాన్ఫరెన్సుల్లో మేము పదే పదే మీ పేర్లు వినేవాళ్ళం జంపాల ప్రసాద్ ఎలా చనిపోయాడు తర్వాత శ్రీపాద శ్రీహరి నీలం రామచంద్రయ్య వీటన్నిటి గురించి మేము కథల కథలుగా చెప్పుకునేవాళ్ళం ఆ సందర్భంగా మీ పేర్లు వచ్చేవి కానీ నాకు వ్యక్తిగతంగా అయితే మీరు దాని నుంచి దూరం జరిగే ముందు ఒక డాక్యుమెంట్ పెట్టారని పార్టీ లైన్ ఇలా ఉండాల్సింది కాదు అని చాలా తీవ్రంగా చర్చ చేశారని ఒక డాక్యుమెంట్ ని సర్క్యులేట్ చేశారని కూడా మీరు మీరు దాంట్లో రాశారు వాళ్ళ బుక్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న విషయాలు మీకేమైనా ఇవాళ ఐడియా ఉందా ఏ డా ఆ డాక్యుమెంట్ లో మీరు ఏం ప్రస్తావించారు యాక్చువల్ గా గుర్తుందా మీకేమైనా ఆ డాక్యుమెంట్ లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం వ్యాన్ గార్డిజం ఎక్కువ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాము ప్రజలతో పాటు మనం లేము ప్రజల్ ఇష్యూస్ తీసుకొని 
కొంచెం ప్రజల ఇష్యూస్ బేస్ చేసుకొని చేస్తే ఒక ఉద్యమం లాగా డెవలప్ అవ్వచ్చు కానీ మనసులో గురించి ప్రజల మీద రుద్దితే మనం సక్సీడ్ కామని నేను అనుకుంటాను దట్ వాస్ దైన్షన్ ఆఫ్ దర్గ్యుమెంట్ బికాస్ పార్టీలు ఏంటంటే ఒక లైన్ ఏర్పడిపోతుంది ఫ్రమ్ సిపిఐ టు సిపిఎం టు ఎంఎల్ నుంచి అది వరుసగా ఒక ఇదైపోయి ఇదే ఈ సెమీ ఫ్యూడల్ సెమీ కలోనియల్ సెమీ దాన్ని ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్ తో డీల్ కాదు ఆమ్ స్ట్రగుల్ చేయాలి కాదు ప్రజల్ని ఆమ్ స్ట్రగుల్ కోసం మనం తయారు చేయాలి మా స్ట్రగుల్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ఫర్ ఆమ్ స్ట్రగుల్ అనేది ఉంటది కానీ ప్రజల్ని అంటే ఒక ఉద్యమం ఉద్యమం ఎందుకు చేస్తామంటే విప్లవం వచ్చిన్నాడు అన్ని మారదు విప్లవం వచ్చే క్రమంలో మార్పు వస్తేనే విప్లవం వచ్చినాక అది నిజమైన విప్లవం అనుకోవచ్చు డైలీ రోజువారి విప్లవం అయితేనే అది పవర్ లోకి వస్తే ఏమైనా మారుతుంది కానీ రష్యా చైనాతో అప్పటి వరకే మనకు క్లియర్ అయిపోయింది రష్యా అయితే చాలా క్లియర్ అయిపోయింది అవును అవును అయితే నా మా బాధ ఏంటంటే ఇవాళ మీ మీద కంప్లైంట్ నాకు కొద్ది రోజుల తర్వాత మేము అటువంటి అనుభవాలను ఎదురు చూసాము అటువంటి కంక్లూజన్స్ తోటే బయటకు వచ్చాము కానీ మీ మీరు ఈ కంక్లూజన్స్ తో ఉన్నారని మీరు ఇందుకు దూరం జరిగారని మాకు తెలియదు మీరు చేసిన చర్చ ఏదో చేశారు దాన్ని అక్కడితో వదిలేసి మీరు విభిన్న మార్గాలలోకి వెళ్ళిపోయారు మీ ఇరవై ముప్పై మంది కానీ ఆ చర్చని మీరు ప్రాథమిక స్థాయి దాకా తీసుకొచ్చి ఉండి ఉంటే ఇంకొంచెం ఫైట్ ని లోపలికి తీసుకొచ్చి ఉండి ఉంటే ఇన్ఫాక్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక లోతైన అంటే దాని 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 యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కూడా రెస్ట్ తీసుకునే పద్ధతిలో కంట్రోల్ తీసుకునే పద్ధతిలో మీరు ఒక పోరాటం సాగించి ఉంటే తర్వాత తరాలకు చాలా ఉపయోగం జరిగి ఉండేది కదా మళ్ళీ మేము కూడా మళ్ళీ సేమ్ టైర్ మేము కూడా వీ వీ ఇన్వెంటెడ్ ద వీల్ అగైన్ ఆల్రెడీ యూ ఇన్వెంటెడ్ ద వీల్ బట్ బట్ వీ అగైన్ ఇన్వెంటెడ్ ద వీల్ అది జరగపోయి ఉండేది కదా అన్న భావన కానీ ఒకటి ఆలోచించండి ఒక పార్టీ సంస్థ ఉంది దానికి డెమోక్రటిక్ సెంట్రలిజం అంటారు మీరేం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు దాన్ని మీరు టేక్ ఓవర్ చేస్తే ఈ వీల్ రీఇన్వెంట్ కాదని నేనంట అది ఏ టూల్ అయితే ఉందో ఏ యంత్రం ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ చేంజ్ నీ డెమోక్రటిక్ సెంట్రలిజం ఏదైతే దాంతో ఏం మనం పీకలేం చేయలేం సో ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటారు చూడండి ద మాస్టర్స్ టూల్ కెనాట్ డిస్మాంటిల్ ద మాస్టర్స్ హౌస్ సో మీరు ఆ టూల్ ని ఆ టూల్ ని తీసుకొని మీరు చేయలేరు ఒకటి రెండవది ఏంటంటే నెగిటివ్ గా ఎవరినో విమర్శన చేయడము అది సాగుతా ఉంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చరిత్రలో ఎప్పుడు స్ప్రిట్స్ అయితేనే ఉన్నాయి వీడు ఫలానా వాడు ఫలానా పుట్టప్పటి నుంచి వాడు రివిజనిస్ట్ పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు ఇట్లా అని అనుకుంటా ఉన్నారు కానీ మనం ఒక పాజిటివ్ గా మనం చూపెట్టగలిగితే ఏమని ప్రజల్లో మనం ఉద్యమంలో ఏ విధంగా మనం మనం భాగస్వాములు కావాలి వాళ్లకు మనం అంటే వ్యాన్ గార్డిజం ని అపోజ్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ మనం నిర్వహించవచ్చు అని అది ప్రాక్టికల్ గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్ అని అనుకున్నాం ఓ ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఒక అప్పుడప్పుడు సన్నాయ నొప్పుల్లాగా ఒక మాట వినేవాడిని అండి నేను ఈ ప్రశ్నతో నేను ఆ జీవితానికి సంబంధించి క్లోజ్ చేసి నేను నెక్స్ట్ వర్డ్ దానికి వస్తాను అదేమిటంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళందరూ కొంచెం అర్బన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యూత్ కదా ఈ గ్రామీణ వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో ఇక్కడ రాటు దేలటంలో ఇబ్బంది పడ్డారు దే కుడ్ నాట్ ఇమర్స్ దెమ్ జెల్స్ ఇన్ టు దిస్ రూరల్ లైఫ్ అనే ఒక మాట రెండోది ఎమర్జెన్సీ కూడా వాళ్ళ రిజాల్వ్ ని బ్రేక్ చేసింది అనే మాట అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటారు మీరు కూడా ఒక అర్థంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రొలాంగ్డ్ ఎమర్జెన్సీతో మాకు పార్టీ మీద భ్రమలు పోయినాయి అనే అర్థంలో ఒక వాక్యం రాశారు అంటే మీ అర్థం వేరు వాళ్ళని వాళ్ళనే అర్థం వేరు ఐ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ వెరీ క్లియర్లీ నేను నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్యూజ్ యూ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ డే ఆర్ ఎక్యూజింగ్ బట్ నాకు స్పష్టంగా అర్థాల్లో ఉన్న తేడా అర్థం అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఈ ఛార్జెస్ అప్పుడప్పుడు మీ దగ్గర కూడా చేరి ఉంటాయి మీ చెవుల్లో కూడా పడి ఉంటాయి మరి ఎమర్జెన్సీ అనేది నిజంగానే మీ రిజాల్వ్ ని ఎందుకు బ్రేక్ చేసింది అది అది పార్టీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టు నిలవలేకపోయిందని మీరు ఫీల్ అయ్యారు వాస్తవమేనా దాని మూలంగానే అది జరిగిందా 
party was uh, not up to the expectations of the cadre me ante me vyaktigatham ani kaadu andulo pan chese atuvanti cadre ki sambandhinchina atuvanti danni vaala aspirations ni nilapatamlo programs ni tayar cheyatamlo nilupukolekapoyinda ante how could the emergency break your resolve the emergency break cheyaledu mem surrender galedu yes mem police ki surrender galedu memu edi అదేదో అడుగుతారు అండర్ టేకింగ్ ఇవ్వలేదు ఏం చేయలేదు సో ఎమర్జెన్సీ డి నాట్ బ్రేక్ ఆ రిజాల్వ్ కాకపోతే ఈ పార్టీ ద్వారా మనం చేయగలుగుతాం అనేది అది ఒక ఊహ ఉంటుంది ఆ ఊహ పోయింది బికాస్ అంటే అంటే బుక్ లో క్లియర్ గా రాస్తాను అంతకు ముందు పార్టీ ప్రోటోకాల్ క్లియర్ ఉంటుంది అంటే సెల్ సెల్ లో సెక్రటరీ ఎవరి ద్వారా ఎక్కడ పోవాలి ఆ నెక్స్ట్ హైయర్ అండ్ కమాన్ హైరార్కి లాగా పోతుంది హైరార్కీని మనం బ్రేక్ చేయొద్దు ఎమర్జెన్సీలు ఏమైందంటే అన్ని డెన్స్ రేడ్ అయిపోయి అందరు అరెస్ట్ అయిపోయి ఆ ప్రోటోకాల్ అంతా పోయింది ఎవరెవరో కలుస్తున్నాం మహబూబాద్ నుంచి ఎవరో వస్తున్నారు షెల్టర్ లేక మన దగ్గర వస్తున్నారు సో కొత్త కొత్త కథలు పెట్టున్నాము ఇంతకు ముందు ఆ కథలన్నీ త్రూ పార్టీ హైరార్కీగా ఫిల్టర్ అయి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్ఫిల్టర్డ్ స్టోరీస్ వచ్చే వరకు ఆ షాక్ అయింది రెండేది ఏమిటంటే పుల్లారెడ్డి గారు తన వైఫ్ మాతో మూడు నెలలు ఉండే వరకు దాట్ నాకు చాలా పర్సనల్ గా షాక్ అయింది సో ఈ క్వశ్చన్ చేసే వరకు మా మీద చోకాస్ నోటీస్ లు అవి ఇవి వచ్చే వరకు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్పెల్ ఎక్స్పెల్ అయినాం కదా మీరేమో దూరం జరిగారు వాళ్ళు ఇది మామూలుగా మనకి ఆ టైమ్ లో పైసలు లేవు షెల్టర్ లేదు పోలీస్ మన వెనక్కి ఉన్నారు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అండి అంటే ఆ టైమ్ లెక్కి ఏమి చేసేది లేదు సో యాక్చువల్ గా మీరు వేరే స్టేట్ లో పని మొదలు పెడతామని టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసి పంజాబ్ లో పంజాబీ భాషలో టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని మీరు ఇద్దరు రాశారు అక్కడ వర్క్ చేయడం కోసం మీరు అక్కడికి మీరు అద్భుతంగా మీరు అక్కడ వర్క్ ని చేశారు కూడా సో రిజాల్వ్ బ్లేక్ బ్రేక్ కాలేదు కానీ అటువంటి మాటలు ఇటు ఇటువైపు నుంచి కొంత ప్రచారం జరిగినట్టు ఉన్నాయి ఈ అర్బన్ వాతావరణంతో మీరు ఇమిగ్రే బహుశా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ఈ దిస్ లైఫ్ ప్రూవ్ దట్ రాంగ్ ఖచ్చితంగా రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ లోయెస్ట్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ రంగ్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో ఉన్న ప్రజలతో మీరు మమేకమై కలిసి పనిచేశారు కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు ఈ అర్బన్స్ రూరల్ గ్రామాలకు రాలేరు అనేటువంటి మాట అనడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళ అది అది దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ సరే అక్కడ ఆ విషయం వదిలిపెడితే నేను అనుకుంటాను హెచ్బిటీకి సంబంధించి మిమ్మల్ని నేను మొట్టమొదటిసారి హెచ్బిటి సందర్భంలోనే చూశాను యాక్చువల్ గా నేను హెచ్బిటి పుస్తకాలకు సంబంధించిన ఒక 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 యాక్టివిటీలో మిమ్మల్ని మొట్టమొదటిసారి చూశాను నేను మిమ్మల్ని సిరీల్ ఇద్దరిని హెచ్బిటి లైఫ్ బాగా సాగుతుండగానే ఒక రాజకీయ చైతన్యం ఇచ్చే పని నిజంగానే చాలా పుస్తకాలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి మంచి మంచి పుస్తకాలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి ఏడు తరాలు మొట్టమొదటిసారి నేను హెచ్పిటి ద్వారా నేను చదువుకున్న వాడిని అట్లాగే అనేక పుస్తకాలు హెచ్పిటి ఎప్పుడు వచ్చినా కొనుక్కునేవాళ్ళం బాగా జరుగుతూ ఉండగానే ఎందుకు మీరు ఒక ఇంకా స్టిల్ మీ మీ కాలింగ్ ఏదో నెరవేరలేదు అనే పద్ధతిలో మీరు వై డిట్ యూ థింక్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఇబ్రహీం పట్నం అండి ఒకసారి పొన్నూరు పోయినప్పుడు అంటే అన్ని గ్రామాలు తిరుగుతున్న తిరుగుతున్నాను కదా పొన్నూరు పోయినప్పుడు కత్తి పద్మారావు షెల్ఫ్ లో పుస్తకాలన్నీ చూపిస్తే అదో మీ పుస్తకాలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఎవరైతే చదవాలో వాళ్ళు చదవట్లేదు కదా అంత మిడిల్ క్లాస్ ఆ వాళ్ళ ఇళ్లలో షెల్ఫ్స్ లో ఉన్నాయి ఏం లాభం అన్నారు నాకు దానికి జవాబు లేదు సో మనం ఇంత కష్టపడి అంటే ఇప్పుడు హెస్పిటల్ లో బాగా కష్టపడ్డాం ఆ పుస్తకాలు మోసుకొని రాత్రి పగలు తిరిగి బస్ స్టాప్ లో పడుకొని ఇంత కష్టపడుతున్నాం కానీ మనం అంత మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నామని అది ఒకటి పుండులాగా నడుస్తా ఉందా తర్వాత ఆ టైంలో కూడా మీరు చూస్తే శంకర్ గుహ నియోగి ఏకే రాయ్ వీళ్ళంతా కూడా పని చేస్తున్నారు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పార్టీ ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తున్నారు మనం కూడా ఇండిపెండెంట్ గా చేయడానికి ఏమైనా వీలు ఉంటుందని ఆశ ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఇబ్రహీం పట్నం వెళ్ళారు చాలా వండర్ఫుల్ వర్క్ జరిగింది నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ ఆమ్డ్ స్ట్రగుల్ జరిగింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు దాంట్లో చాలా కీలక పోరాటం రైతాంగ పోరాటంలో 
మరి అది సరే పోలీస్ యాక్షన్ అనండి ఇంకోటి అనండి అది మొత్తం మీద నిజాం వెళ్ళిపోయాడు ఇది స్టేట్ హుడ్ వచ్చింది మెర్జ్ అయింది ఏపీ అయింది అప్పటికి మళ్ళీ అరవై ఏళ్ళలోకి వచ్చాము డెబ్బై ఏళ్ళలోకి వచ్చాం డెబ్బై ఏళ్ళ నాటికి కూడా ఈ ఈ వెట్టి చాకరి అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్న స్థితిలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల రెస్పాన్స్ అసలు ఈ గ్రూప్స్ ని అడ్రస్ చేసేదిగా ఎందుకు లేదు అది అది నిజంగా ఒక క్లాస్ నేచర్ కలిగినటువంటి ఒక ఇష్యూ కదా వెట్టి చాకరీని కంటిన్యూ చేయటం మరి వాళ్ళకి బాండెడ్ లేబర్ లో అంతమంది సభ్యులు ఉంటే ఆ ప్రాంతాలలో కమ్యూనిస్టుల ఉనికి ఉండి కూడా మీలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి దాని మీద ఇష్యూ చేసేదాకా ఎందుకు అట్లా అది ఇగ్నోర్ చేయబడింది అని అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా నాయకులు మధ్య తరగ నాయకులు అందరూ భూస్వాములే కదా వాళ్ళ కూడా జీతగాళ్ళు ఉన్నారు డైరెక్ట్ వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు తర్వాత ప్రధానంగా కాడర్ లో అంటే కొన్ని ప్రాంతాలు ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ మటుకు రైతులు ఉన్నారు స్కూళ్ళకు ఇక్కడ మీటింగ్ పోవాలంటే ఒకరోజు కూలిపోతుంది ఆ రోజులలో ఎవరు మీటింగ్ పైసలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు కదా అంటే కమిట్మెంట్ తో పోవాలి ఒకరోజు కూలిపోతుంది జీతగాడు అయితే పోనే లేడు వాడు వాడు అసలు పోయే ప్రసక్తి లేదు వాడు రిప్రజెంటేషనే లేదు మరి వాళ్ళు ఇష్యూస్ తీసుకోవాలండి రెండవది ఏమిటంటే ఆ మాదిగవాడలో మీటింగ్ పెట్టడం ఏదో అంబేద్కర్ అయ్యే అప్రోచ్ అని కాదు కాని ఊర్లో మీటింగ్ పెడితే మాదిగవాడు రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు మేము మాట్లాడలేమని రారు సో మాదిగవాడలో పెట్టడం నాకు జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అనిపించింది నాకు దాని మీద సిపిఎం కానీ లెఫ్ట్ కో ఎంత అపోజ్ చేస్తారంటే మాదిగవాడలో ఎందుకు పెడతారు అది స్ప్లిట్టింగ్ చేయడం అనేది అన్నారు సో అది ఒక గ్రామాల్లో ఉన్న కాస్ట్ ఇష్యూస్ ని అసలు అడ్రస్ చేయకపోయి ఇగ్నోర్ చేయడం అంటే అదే అంతటా అదే రిజాల్వ్ అవుతుంది అయితే విప్లవం తర్వాత అది కూడా సాల్వ్ అవుతుంది అని అవును మీరు ఆ మాట రాశారు అంటే కాస్ట్ లేదు అనుకుంటే అది పోతుంది అదే అనే అనే పద్ధతిలో ఇఫ్ వి విష్ ఇట్ ఇట్ వుడ్ గో ఎవే అనే పద్ధతిలో ఉన్నారు అని కూడా మీరు ఒక మాట అన్నారు మీరు అంతేకాదు మరి ఇప్పుడు అటు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలలో లేకపోతే మార్క్సిస్ట్ రైటింగ్స్ లో క్లాస్ స్ట్రగుల్ అనేది ఒక సెంట్రల్ ఇష్యూ కదా మీరు ఎప్పుడు వాళ్ళతో డిస్కషన్స్ లోకి వెళ్ళలేదా మీకు అసలు ప్రధానమైన మీరు క్లాస్ స్ట్రగుల్ చేయాల్సిన ఇష్యూ వదిలిపెట్టి మీరు మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీ మీరు మీరు ఎందుకు దీనికి సహకరించట్లేదు అనే చర్చలోకి మీరు ఎక్కడ వెళ్ళలేదా వాళ్ళతో లేదు టైం వేస్ట్ చేసుకోలేదండి అదంటే టైం వేస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మారరు వాళ్ళకు ప్రణాళిక ఉంది ఆ హైరార్కి ఉంది ఎందుకు మారుతారండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెట్ మా ద్వారా నుంచే మేమే అన్ని పన్నెండు స్పిట్లు ఇరవై నాలుగు స్పిట్లు అయితే కూడా మేమే ఈ చిన్న గ్రూప్ మేమే సాధిస్తాం అనేటువంటితో మనం ఏం మాట్లాడతాం చెప్పండి వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పండి ప్రజలే చెప్పాలి మనం ఏం చెప్పలేము సో టైం వేస్ట్ చేసుకోలేదు నేను Uh, that, that's why you, you did not uh, give time to that kind of issue. You didn't have to say that. You didn't have to say that. Now, there is a lot of people who are doing a lot of work in left to gym. They are doing a lot of burnout. They are doing a lot of burnout. They are doing a lot of burnout. The attrition rate is also a lot of burnout. The support structures are not going to be able to వీళ్ళకి తెలియటం లేదు పార్టీలకు తెలియటం లేదు అని చాలా స్పష్టంగా మీరు దాంట్లో మీరు రాశారు దాంట్లో ఇవాళ చాలా మంది ఇదే కారణాలతో వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు రకరకాలుగా ఇప్పుడు నిజానికి ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ మీ గ్రూప్ లో వచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఓన్లీ హ్యాండ్ ఫుల్లే మళ్ళీ ప్రజా జీవితాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ దేర్ ఓన్ లైవ్స్ ని లీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు డోంట్ యూ థింక్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్లేస్ ఫర్ all these kind of energies to be channelized into a, a party a party that that could really lead the downtrodden ini andarki buddhi cheppalante mana valla kadandi prajale cheppali buddhi ipudu meer etla anukuntaru ee ee baiti kochina vallanta kuda aa party nu party lo unna viluvalu aa party lo unna lopala anni pattukostunnaru baiti ki adedo fit ayipoyi baiti ki vastunnaru kaadu ee party vallu 20 end lo party ni odilna అది మావోయిస్ట్ పార్టీ మనకి ఎందుకు వాళ్ళతో అని అంటే అందరు మాజీలే కానీ మాజీలు మాజీలు ఎవరు వాళ్ళ గ్రూప్ లు కూడా పెట్టుకుంటారు పార్టీలు వదలండి మాజీ గ్రూప్ పెట్టుకోవడం ఏంటండి మాజీలు కూడా మాజీలు కూడా మా గ్రూప్ మా గ్రూప్ అని పెట్టుకుంటారు 
సో ఆ నారో మైండెడ్ తీసుకోవాలంటే ప్రజలే చెప్పాలండి ప్రజల బుద్ధి చెప్తేనే బుద్ధి వస్తుంది నన్ను అడిగితే వాట్ ఈస్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ పాలిటిక్స్ టుడే అని ప్రశ్న అడగాలి నెక్స్ట్ ప్రశ్న యాక్చువల్గా నేను అడుగుదాం అనుకున్న ప్రశ్న మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అన్నారు రెలవెన్స్ ఏమిటి అనేది వాళ్ళ పెద్ద సీరియస్ చర్చ అని ఎందుకే నేను నేను ఆ మాట మాట్లాడారు చాలా మంది అంటున్నారు కూడా అనమాట అయితే ఇప్పుడు కాకపోతే ఏమిటి అని అంటే మీరు ఈ మాదిగ పల్లెలలో పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అద్భుతంగా రియలైజ్ కావటం తమ ఇష్యూస్ కోసం స్ట్రగుల్ చేయటం మిమ్మల్ని కాపాడుకోవటం వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవటం చాలా బాగా గొప్ప ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఈ క్రమంలో చదువు ఎంత మేరకు వచ్చు ఎంత మేరకు రావు అనే దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఉంది అయితే ఆ ఇష్యూస్ వరకే వాళ్ళు ఎకనామిక్ స్ట్రగుల్స్ కాబట్టి బేసికల్గా అవి అఫ్కోర్స్ పొలిటికల్ స్ట్రగుల్స్ కూడా ఎంతో కొంత 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 సోషల్ స్ట్రగుల్స్ కూడా సామాజికంగా వాళ్ళు వాళ్ళు అణచివేతకు సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన ఒక రెసిస్టెన్స్ పోరాటం అది అట్లాగే రాజకీయ అధికారం అనలేము కానీ పొలిటికల్ ఇంటర్ టోన్స్ ఉన్నటువంటి పోరాటమే కాదనటం కానీ వాళ్ళ చైతన్యం ప్రధానంగా ఎక్కడ దాకా ప్రయాణం చేసింది దాన్ని మళ్ళీ నైన్టీ త్రీలో మీరు మీరు సడన్ గా వచ్చిన తర్వాత ఆ సంఘాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవటంలో కావలసినంత నెట్వర్క్ ఏర్పడ్డదా సంఘం ముందుకు వెళ్ళగలిగేట్టుగా మీరు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అది పనిచేసిందా అటువంటి ఒక మెకానిజం తయారైందని అనుకుంటున్నారా ఏం జరిగింది అక్కడ ఆ తర్వాత క్రమంలో ఆ ఏరియాలో బాగా పవర్ఫుల్ అయినా అక్కడే నాకు భయం వేసింది ఇప్పుడు పవర్ఫుల్ అయిపోయాక మనం ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేస్ ని కూడా నిలబెట్టవచ్చు లేదా ఒకడు ఓడిపోయచ్చు కానీ ఆ పవర్ దాని అర్థం ఏంటి ఆ పవర్ తో మనం ఏం చేయాలి రేపు మన పొలిటికల్ గోల్స్ ఏంటి ఎలా అడ్రస్ చేయాలి ఎవరు ఇంకెవరు చేస్తున్నారు ఇంక బికాస్ పార్టీల వాళ్ళు పార్టీలు పిక్ చేస్తున్నారు ఇండిపెండెంట్ గా చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఎలా చేయగలుగుతామని ఒక మార్గం లేక ఆపేస్తున్నారు I hmm. we did not I do not want to become powerful and yeah yeah that's you that 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 you you mentioned it clearly రెండు సందర్భాల్లో మీరు మెన్షన్ చేశారు అప్పటికీ మీరు ఒక ఎన్నికలలో క్లియర్ గా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని ఓడించడం కోసం మీరు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు సిపిఎం అభ్యర్థి గెలిచాడు ఆ తర్వాత రాములు గారు రెండోసారి కూడా గెలిచాడు మళ్ళీ అదే కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వెదర్ దే రియలైజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ డెఫినెట్లీ త్రీ అవర్ మైట్ బిహైండ్ హీమ్ అని చెప్పేసి మీరు స్పష్టంగా రాశారు దాంట్లో అది ఎందుకంటే టు ఒక ఒక ముందు పెద్ద చిరాకు పెట్టే ఎనిమిది పక్క తప్పించడం కోసం మేము ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నామని కూడా మాట్లాడారు మీరు అయితే ఈ క్రమంలో మీరు ద మైటీనే మీరు యు లాక్డ్ హార్న్స్ విత్ ద మైటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎన్టీఆర్తో లేదా అతని పార్టీతో చెన్నారెడ్డితో అతని పార్టీతో లేకపోతే స్థానికంగా మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి లేకపోతే ఇంకొక భూపాల్ రెడ్డి ఇంకొక రెడ్డి ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతోటే మీరు స్ట్రగుల్స్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ స్ట్రగుల్స్లో అనేక మందిని ఒక ఇద్దరు కా మిత్రుల్ని కూడా మీరు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు చంపేసిన ఘటన కూడా ఒకటి మీరు మెన్షన్ చేశారు దాంట్లో దెబ్బలు తిన్న ఘటనలో ఈ క్రమంలో నిజంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున వర్క్ చేశారు అనిపించింది నాకు అంటే కోర్టుల చుట్టూ బెయిల్ కోసం తిరగటం రెవెన్యూ ఆఫీసుల చుట్టూ డాక్యుమెంట్స్ కోసం తిరగటం లేకపోతే మీ మీద వచ్చే కేసులకి అటెండ్ కావడం వీళ్ళందరికీ సంబంధించి ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్లో ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కొంత మేలు జరుగుతుంది ఏమని మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం అసలు ఒక ఒక రకమైన ఊపిరి స్థలపన అంతటి ఒక పెద్ద పని మోర్ దాన్ దట్ యూ కెన్ మీట్ ఆన్ బోత్ యువర్ హ్యాండ్స్ మీరు మీరు మీ రెండు చేతుల కంటే కూడా ఎక్కువ పెద్ద పనిని పెట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున తిరిగి రేయింబో వాళ్ళు తిరిగి అదే పనిలో అదే పనిలో మీరు ఉన్నారు అయితే క్రమంలో మీరు ఏమన్నారు అని అంటే ఈ లీగల్ సిస్టంలో స్పేసెస్ కోసం ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఫైట్ చేయొచ్చు డెమోక్రటైజ్ అవుతాయి దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఇది అంబేద్కర్ రైట్స్ మాట్లాడుతున్నారు ఇది నాన్ వయలెంట్ పీస్ఫుల్ మెథడ్ గా ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గా ఇది పనికొస్తుందని కూడా మాట్లాడుతున్నారు దిస్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద వయలెంట్ రివల్యూషన్ అనే అనేటువంటి మాట దాకా మీరు వెళ్ళారు మీరు నిజంగా దాన్ని మీరు అక్కడ దాకా మీరు దాన్ని చర్చకు అయితే పెట్టారు చర్చకు పెట్టారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నిజంగా ఇవాళ దాని గురించి ఇప్పుడు నేను అనుకోవడం కాదండి ఈ ముప్పై ఏండ్లు ఇది 
ఇది ఇబ్రాంపట్నం పోరాటం జరిగి ముప్పై ఏండ్ల పైన అయిపోయింది ముప్పై ఏండ్లో సాయుధ పోరాటం ఎక్కడ పోయింది అందరికి తెలుసు మనం ఏం దాని ఆల్మోస్ట్ వైప్డ్ అవుట్ లాస్ట్ చూసినా ఎవరు ఎంత చెప్పినా వినో దట్ ఆ ప్రజలే దాన్ని సఫర్ అవుతున్నారు ఈ వాళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళ మధ్యలో నల్ నలిగిపోతున్నారు సో న్యూ వేస్ మనం డివైస్ చేయాలి మనం న్యూ వేస్ డివైస్ చేయకపోతే కుదరదు మనకు సో న్యూ వేస్ డివైస్ చేయడం చేయడంలో ఇది మనకు పనికిరాదు అది పనికిరాదని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఫీల్ లేదు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఎంతవరకు మనం పుష్ చే పుష్ చేయగల పుష్ చేయగలుగుతాం అనేది ఈ మస్ ట్రై అప్పుడు అంబేడ్కర్ పార్లమెంట్ జాయిన్ అయ్యాడు మినిస్ట్రీ జాయిన్ అయ్యాడు ఈ కాంటెస్టెడ్ ఈ లాస్ట్ ఎన్నెన్నో చేశారు ఈ లెట్ పాపులర్ అజిటేషన్ ఆల్సో ఈ రోడ్ అన్ని విధాలుగా అజిటేషన్ చేశారు ఈ ఈవెన్ కన్వర్జన్ కూడా బుద్ధిజం బుద్ధ బుద్ధిజం కూడా కన్వర్ట్ అయ్యాడు అన్ని విధాల స్ట్రాటజీస్ ఒక్క మనిషి వాడ వాడగలిగితే ఇన్ని ఇన్ని పార్టీలు నలభై పార్టీలు ఉన్నాయి నలభై పార్టీలో నలభై మంది ఉంటే వాళ్ళు చేయలేరా చెప్పండి సో దాట్ ఈస్ మై పాయింట్ షుడ్ ట్రై ఆల్ మెథడ్స్ ఇది కాదు అది అన్ని ఈజీగా అది పోస్ట్ ఆఫీస్ లో స్టాంప్ పెట్టినట్టు రివిజనిస్ట్ అది ఇది స్టాంప్ పెట్టి పక్కకు పెట్టేస్తాము సో అది ఐ థింక్ సో ఇన్వెంటివ్ ఉండాలి క్రియేటివ్ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు అన్నారు ఇంత పెద్ద పని చేశారని నేను డిజగ్రీ అవుతాను జనం మనతో ఉన్నప్పుడు ఏ పని పెద్దది కాదని బరువు అంతా వాళ్ళే మోస్తారు మనం జస్ట్ పైన కనిపిస్తాం ఏదో లీడర్ లెక్క మనం కనిపిస్తాం కానీ బరువు మొత్తం వాళ్ళు మోస్తారు సో వాళ్ళు మోసినప్పుడు బరువు మనం ఇంత బరువు మోయడానికి ఏం కష్టం అది అది కమెంట్ చేసే ఇది కూడా కాదు అయితే ఇప్పుడు మీరు 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 ఒకసారి మీరు ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అది అది is it going uh, in its logical course a sangham adi undatam continue gaavatam adi a gains ni nilupukunnaru vaallu oh yes gains ni gains ni bagane nilupukunnaru ante oka rendu gramallo back ayyar ankondi aa nenu unnappudu kuda back ayyaru nenu poyinaaka kuda back kaaledu vaallu eppudu back kaarandi janam back boru aa janam entante unna avakashanni entha varaku vaadagalutamo survival వాళ్ళు దే వాంట్ లివ్ దే డోంట్ వాంట్ డై వాళ్ళు మాటర్స్ ఏమి కాగలేదు వాళ్ళు బతుకుంటా అయ్యా ఎట్లా మనం గెయిన్ చేసుకోవాలని చాలా బాగా ఆలోచిస్తారు సో అలా వాళ్ళు ఏమి లూజ్ కాలేదు వాళ్ళు గేమ్స్ నిలుపుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదువుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లలంతా ఇప్పుడు అదే అంత జీతకాలు పిల్లలు అంత బాగా చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా ఆ అంటే సో కాల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు చూడండి డెవలప్మెంట్ ఉంది అంటే ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ బట్ నాకు ముఖ్యంగా ఏం అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడైనా మనం పోతే అంటే ఇప్పుడు సూర్యాపేట దగ్గర ఎక్కడైనా గ్రామం పోయినాం అనుకోండి లేకపోతే వికారాబాద్ ఎక్కడైనా గ్రామం పోతే అంగడికి అందరు వస్తారు సంతకు అందరు వస్తారు కానీ సంతకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఊరు వాళ్ళని వాళ్ళు పలకరిస్తారు వాళ్ళ చుట్టాలని వాళ్ళు పలకరిస్తారు ఇబ్రాంపట్నం ఏమైందంటే చుట్టాలు కులము ఫ్యామిలీ కాకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక సంఘంలో అంటే మాదిగోళ్ళు మెజారిటీ కానీ కురుమోళ్ళు ఆ చాకలోళ్ళు మంగళోళ్ళు అందరు చేరారు కాబట్టి అందరు అందరికి క్లోజ్ పరిచయాలు అయ్యాయి ఒక పోరాటంలో అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో పడి దెబ్బలు తిని బాగా క్లోజ్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా కలిస్తే ఆ అక్రాస్ కాస్ట్ అక్రాస్ విలేజ్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది వాళ్ళ దాంట్లో సో నాకు అనిపిస్తుంది అది రిచ్ ఒక రిచ్ టెక్స్చర్ ని తెస్తుంది డైలీ లైఫ్ డైలీ లైఫ్ ఎస్ 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 ఎగ్రీ ఐ ఎగ్రీ అండి ఎగ్రీ ఖచ్చితంగా అయితే ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా అంబేద్కర్ పాయింట్ అవుట్ చేసినటువంటి ఆ కాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ని ఇండియన్ మార్క్సిస్ చాలా ఒక 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 అంటే అన్పార్డనబుల్ నెగ్లిజెన్స్ తో ఉన్నారని అంటే చాలా చాలా నెగ్లిజెన్స్ గా చాలా లేట్ గా రిలీజ్ అయ్యారని అది మనందరం మాట్లాడుకునే విషయమే అది బట్ ఓవరాల్ గా మీరు మార్క్సియన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పట్ల అంగీకారంతో ఉన్నారా ఇవాళ కూడా అంటే ఎట్లయితే ఇవాళ ముస్లింస్ షారియాని ఒప్పుకొని వాళ్ళ లైఫ్ ఇలా చేయాలనో ఐ డోంట్ థింక్ మార్క్స్ రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల ముందు రాసింది మనం వి షుడ్ ఫాలో ఆయన ఇన్సైట్స్ ని మనం తీసుకోవాలి కానీ వరల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ న్యూ 
మెథడ్స్ వస్తున్నాయి ఎక్స్ప్లైటేషన్ సో మనం కూడా న్యూ మెథడ్స్ ని డివైస్ చేయాలి సో ఆర్ యూ అ మార్క్సిస్ట్ అంటే నాకు ఈ లేబుల్స్ ఇష్టం ఉండదు అప్పుడు కూడా కమ్యూనిస్ట్ అంటే ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ ఫెమ్యూనిస్ట్ అంటే ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ ఆ లేబుల్ పెట్టి మనల్ని ఒక డబ్బా మనం మనం డబ్బాని మనమే ఇదైపోతామని నాకు అంటే విత్ ఎ నేమ్ టు ఇట్ సో ఇఫ్ యూఆర్ మార్క్సిస్ట్ యూ కెనాట్ బి అంబేద్కర్ అయి ఇఫ్ యూఆర్ ఫెమ్యూనిస్ట్ యూ కెనాట్ బి ఎందుకంటే మనకు ఏది గీతలు ఎందుకు గీసుకోవాలి బౌండరీస్ ఎందుకు అని అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా మార్క్సిస్ట్ అనే ఈ ట్రెడిషనల్ సెన్స్ లో కాకపోయినా మార్క్స్ అందించిన టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అది మీరు మీరు మాట్లాడిన సర్ప్లస్ వాల్యూ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రొడక్టివ్ ఫోర్సెస్ పెరిగిన కొద్దీ సమాజంలో వచ్చే మార్పులు వాటి వ్యతిరేకంగా క్లాస్ ట్రబుల్ ఎట్లా నడపాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఇది ఆ బేసిక్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్పుట్స్ కు తోడు ఇక్కడ మనం ఎదురు చూస్తు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కాస్ట్ క్లాస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న విషయాలు వీటన్నిటినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్లే క్రమంలో మనం మార్క్స్ ని అంబేద్కర్ ని ఆ ఇద్దరి నుంచి తీసుకునే ఇన్సైట్స్ తో మనం అంటూ మనం ఒక సొంత మార్గం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సరి అయిందనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో ఉన్నారా ఇప్పుడు అట్లా అట్లా అనుకోవచ్చా నేను నాకు థియరిటిషియన్ అండి అంటే బుక్స్ చదివినాను కానీ అదేదో థియరీ నుంచి ఏదో వస్తుందా నేను అనుకోను నేను అనుకుంటాను ప్రాక్టీస్ నుంచి మన థియరీ నుంచి ఇన్ని రోజులు కొట్టుకొని కొట్టుకొని సెపరేట్ అయి స్ప్లిట్ అయి మనం చస్తున్నాము థియరీ నుంచి నువ్వు అంబేద్కర్ అయితే నువ్వు ఆ మార్క్సిస్ట్ అని మనం ఒకరికి ఒకరు దూరం ఉంటున్నాము మనం జనంతో ఉండి జనం లైఫ్ నుంచి నేర్చుకొని అవి చేస్తే దర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ యునైటీ యూనిటీ నాట్ మన ఇద్దరు మార్క్స్ అంబేద్కర్ రెండు బొమ్మలు పెట్టుకుంటే ఏదో యూనిటీ వస్తుందని నేను అనుకోను బట్ బట్ నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మీతో అనేది ఏమిటంటే అసలు మార్క్స్ మీరేం చేశారో పని ఇబ్రహీంపట్నంలో మార్క్స్ అదే చెప్పాడని నేను అంటున్నాను దాన్ని ఇక్కడ మార్క్సిస్టులు వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు ఎట్లా మీ పట్ల రియాక్ట్ అయ్యారు అనేది నేను పక్కన పెడితే నేను చదువుకున్న పుస్తకాలకు సంబంధించి నాకు చూస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఏ మార్క్సిస్ట్ షుడ్ డూ మార్క్సిస్ట్ చేయాల్సిన పనిని మీరు చేశారు అక్కడ ఖచ్చితంగా ద లోయెస్ట్ ఆర్ ద పూరెస్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ ఇష్యూస్ మీద ఆర్గనైజ్ చేశారు పీపుల్స్ ఇష్యూస్ మీద ఆర్గనైజ్ చేశారు క్లాస్ స్ట్రగుల్ నడిచింది అక్కడ క్లాస్ నేచర్ కూడా ఉంది కాస్ట్ నేచర్ ఉంది క్లాస్ నేచర్ కూడా ఉంది క్లియర్ గా చేయాల్సింది అదే దట్ ఈస్ వాట్ మార్క్స్ సెట్ నేను అనుకోవటం ఖచ్చితంగా మీరు మార్క్స్ ఏమి మాట్లాడాడో ఏ వెలుగైతే ఇచ్చాడో ఆ ఇన్సైట్ మీకు అక్కడ నాకైతే కనపడుతుంది దట్ ఐ సి ఏ మార్క్స్ ఎన్ స్ట్రగుల్ అది అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఒక ఒక ఖచ్చితంగా కాస్ట్ అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ ని ఇండియన్ మార్క్సిస్ దాన్ని పట్టించుకోకపోవచ్చు కానీ ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు ఆయనకు ఆ విషయం మీద అప్పటికి పెద్ద దృష్టి కూడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సమాజంలో వీళ్ళని మీరు ఎటువైపు నడిపారో అది క్లాస్ స్ట్రగుల్ అంటున్నాను నేను దట్ ఈస్ వాట్ హీ సెడ్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నేను దాని మీద మీరేమంటారు నో కామెంట్ అది మీ అభిప్రాయం మీరు పెట్టుకోండి యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సరే ఇప్పుడు ఈ ఈ నైంటీ త్రీ తర్వాత పాప కోసం మీరు ఒక రకంగా నీట్ టు బి లవ్డ్ అనే దగ్గర ఆపేశారు మీరు సడన్ గా ఎందుకు అది ఆ ఒక అర్జితో ఆపేశారా ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ అవుతున్నాననే భయంతో ఆపేశారా నాకు మేము పవర్ఫుల్ అవుతున్నాము అందరూ నా నా దిక్కు చూస్తున్నారు ఇంతకు ముందు జొన్న రొట్టె కారం తినేది నాకు కోడికి వస్తున్నారు కోడి లేకపోతే గుడ్డు ఇస్తున్నారు తర్వాత ఎక్కడ పోతే ఓ పది మంది అట్లా వెనకాల తిరుగుతున్నారు ఇది నాకు కొంచెం భయం వేసింది బికాస్ అదేమవుతుందంటే పర్సనల్ గా మనం ఇది హ్యాలో వస్తుందండి అది మనకు మంచిది కాదు అవును ఏం చేయాలి దీన్ని అంటే దీన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకోపోవాలి ఐడియా లేదు నాకు ఎవరు చూపెట్టే వాళ్ళు లేరు ఎవరు చాలా మందితో మాట్లాడినా ఎవరు నాకేమీ అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి లేదు వదులు పెట్టకు అంటారు వదులు పెట్టి వదులు పెట్టకుండా ఇట్లా లీడర్ గిరి చేసుకొని ఏం చేస్తామని అది ముఖ్య రీజన్ నిజమే మరి మరి అబాండన్ చేసిన ఫీలింగ్ రాలేదా మీకు వాళ్లకు బాగా వచ్చింది అది అంటున్నా నేను వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం అది కావచ్చండి నేను వాళ్ళ కోసం చేయలేదు కదా నేను నా కోసం చేశాను 
నేను ఇబ్రాహిం పట్ల పోయింది వాళ్ళ కోసం చేయలేదు అదేదో ఉదరిద్దామని పోనేలేదు నేను నేను అన్ఫినిష్డ్ నాదేదో ఉంటుంది ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను నేర్చుకోవాలని నేను పోయినాను సో అబ్యాండి ఎట్లయితారు అబ్యాండి క్వశ్చన్ ఏ లేదు వాళ్ళైతే కాస్త మీరు లేకపోవటానికి ఫీల్ అయ్యారు అవుతారు అవుతారు అయితే అవుతారు ఏముంది అంటే అడుగుతారు కానీ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు మనకన్నా చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు యా ఇప్పుడు 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 ఈ దేశంలో ఇట్లా ఆయా ఇష్యూస్ మీద పీపుల్స్ ఇష్యూస్ మీద పనిచేయండి మీ కార్యక్రమాలు కాదు పార్టీల వాళ్ళు మీరు డిక్టేట్ చేయటం కాదు పనులు అని మీరు రాశారు క్లియర్ గా అన్నమాట ఏమన్నారు మీరు పార్టీలు పనులు ఇవి అని మీరు ప్రజలకు చెప్పటం కాదు ప్రజలకు ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయో మీరు వాటిని టేకప్ చేయండి అని కూడా మీరు మాట్లాడారు క్లియర్ గా అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఇవాల్టి యాక్టివిస్టులకి మీలాగా ఒక ఏరియా తీసుకొని పని చేయాలనుకునే వాళ్ళకి డూ యూ అడ్వైజ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ that you played or you assigned to yourself at ibrahim patna ledu em avasaram ledandi evaru vaalla rule vere untadi kani first to towns patnalanni odil pettuku gramalu undali ee 11 gantlaku car theesukoni selfie theesukoni facebook meeda petti 12 gantlaku inka oka car digi facebook meeda avanni odalali odilesi vaalla ela unnaro vaalla tunte chaala nerchukogalugutam avu avu అది అది అందులో సందేహం ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఇవాళ ఇవాళ అన్ని చాలా సింబాలిక్ పోరాటాలు చేస్తున్నారు ధర్నా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చిన దాకా ఉండి వాళ్ళ ముందు మైకులు రాగానే ఒక ముక్క మాట్లాడి ఫోటో దిగి మీరు అన్నట్లు ఫేస్బుక్ లో అప్లోడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయే పోరాటాలే ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి అవి నోషనల్ అండ్ సింబాలిక్ గెస్టర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇవాళ వాటితో ఏం ప్రయోజనం లేదు అనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతూనే ఉంది కానీ నేను అనేది ఏమిటంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మార్పులు వచ్చినాయి మనం నియో లిబరల్ ఫోర్సెస్ అంటున్నాము ఇవాళకి మీరన్నా త్రీ మౌంటైన్స్ ఇష్యూ కొంచెం వదిలించుకున్నట్టున్నారు చాలా మంది బట్ స్టిల్ ఒక పక్కన మేము విఆర్ఎఫ్ ఫోర్స్ విఆర్ఎఫ్ ఫోర్స్ అని మాట్లాడే పిడబ్ల్యూజి యాంటీ స్టేట్ కి మేమే నిజమైన ఫోర్స్ గా ఉన్నాము ప్రత్యేకించి దండకారణ్యంలో మేము ఒక విజిబుల్ ప్రజెన్స్ గా ఉన్నాం ఇది ఒక ఆన్సరే ఖచ్చితంగా స్టేట్ కి ఎందుకంటే మీరు మీ దాంట్లో కూడా ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఎకర్స్ పంచటంలో డెఫినెట్ గా పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన ఒక సైకలాజికల్ ఫియర్ రెడ్డీస్ మైండ్స్ మీద పని చేసిందని మీరు కూడా అంగీకరించారు యు ఆల్సో కంటెంటెడ్ పని చేసింది అని అట్లనే స్టేట్ కి ఒక రియల్ యాంటీ ఫోర్స్ గా పని అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ మీరు అన్నారు మళ్ళీ చిన్న పాకెట్ అది ఈ పాకెట్ లు ఇండియన్ మిలిటరీని ఎదుర్కొంటాయా ఇది సాధ్యమయ్యే పనైనా ఇటువంటి పాకెట్స్ లో ఎంతకాలం ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అని మీరు డౌట్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అటువంటి పెంచుకుంటూ పోతామనో ఇంకోటనో ఇంకోటనో ఆ దండకారణ్యం లాంటి ప్లేస్ ద్వారా లిబరేటెడ్ జోన్ అనుకొని ఫైట్ చేస్తున్నటువంటి వీఆర్ ద రియల్ యాంటీ స్టేట్ ఫోర్స్ అనుకొని ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఆ పీపుల్స్ వర్ గ్రూప్ లాంటి వాళ్ళ కార్యక్రమాల పట్ల మీరేం మాట్లాడగలుగు మాట్లాడగలుగుతారు నేను అనలిస్ ని గాను అండ్ దెన్ వాళ్ళు నేను దండకార ఎప్పుడు పోలేదు బ్రాడ్లీ వాళ్ళ పని వాళ్ళ పని గురించి అండర్స్టాండింగ్ ఏముందంటే పోలీస్ కి వాళ్ళ మధ్యలో ప్రజలు బాగా నలిచిపోతున్నారు అది మాత్రం తెలుసు ప్రజలకు మాత్రం కష్టం పెట్టేది నాకు ఇష్టం ఉండదు బికాస్ మనం చేసేదే ప్రజల కోసం ప్రజలతో చేస్తున్నాము ప్రజల్ని మనం కష్టపెడుతున్నాం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా అంటే అది ఐ డోంట్ నో అండ్ అంతకన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ అంటే ఆమ్ స్ట్రగల్ ఆల్సో ఇన్హెరెంట్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వయలెన్స్ తో మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనేది ఐ డౌట్ అంటే వితౌట్ వయలెన్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ బట్ ఓన్లీ త్రూ వయలెన్స్ వీ విల్ సాల్వ్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ పాసిబుల్ ఎనీవే దట్ ఐఎమ్ సర్ట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ yes yes that that you mentioned and you still uh, entertaining a reasonable reasonable apprehension about violence meer antune unnaru amata maybe violence lekunda rakapochu gani but violence tote jarugutipan anukotam sadhyapadadu anedi meer matladutune unnaru 
దాంట్లో భాగంగానే అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ మీద వర్కౌట్ చేయటం అనేది ఒక స్పేస్ ని వదులుకోవటం సరైంది కాదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలని దాన్ని పూర్తిగా వదులుకొని ఉత్త జెండాలు బాతడం వరకే వాళ్ళు పనిగా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అసలు పని మర్చిపోయారు ఇక్కడ నెగోషియేట్ చేయలేదు ఈ ఏరియాలో అనేది మీరు ఎత్తి చూపెట్టారు మీరు దాంట్లో మీ పుస్తకంలో దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుందా కాదా అనే దాని పట్ల మీకు అనుమానాలు ఉన్నట్లుగా రాశారు ఒక పేరాలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ చూశారు కన్షీరామని గురించి మాట్లాడుతూ మేబీ మేము ఒక పార్టీ చేస్తూ ఉంటే బాగుండేదా ఒక పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే సరే అయిందా అయి ఉండేదా అలా పెంచి ఉండాల్సిందా ఏం చేస్తే బాగుండేది మే ఏమో అని అనే ఒక చిన్న రీజనబుల్ ఒక మీలోనే ఉన్న ఒక ఒకలాంటి ఊగిసలాటను మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఒక ఒక మాటగా అది అది దాని పట్ల మీ కామెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇవాళ అది అయ్యేపోయింది కదండి అది వదిలేసి మళ్ళీ వచ్చేసిన వచ్చేసాం కానీ బట్ స్టిల్ మనం అంటే డిడ్ వి లూజ్ డన్ చేయాల్సిన పనిని చేయకుండా వచ్చేసామా అప్పుడు అప్పుడు టీం ఉండి ఉంటే అయ్యేది నేను ఒకదాని అంటే అయ్యేది అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఏదైనా చేయాలంటే ఒక టీం లాగా చేయాలి టీం లేకుండా మనం ఏం చేయలేము రైట్ రైట్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఎయిట్ థర్టీన్ అండి మనం ఒక రెండు చిన్న లైటర్ విన్ క్వశ్చన్స్ తో నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం దీన్ని ఎంతసేపైనా నడపచ్చు కానీ వి హ్యావ్ ఎ టైమ్ లిమిటేషన్ ఇయర్ మీరు మీరు పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వదులుతాను ఎస్ ఎస్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వదులుతాను ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే లైటర్ విన్ లో మిమ్మల్ని మీరు ఎఫ్ఎస్ చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది నాకు సిరిల్ గురించిన సిరిల్ గారి గురించిన ప్రస్తావన చాలా తక్కువగా ఉంది అసలు ఏమీ లేదు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇతరుల గురించి చాలా మ్యాగ్నానిమస్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డ్యూ వాళ్ళకి ఇచ్చారు బట్ ఐ ఫీల్ దట్ యూ డింట్ గివ్ యువర్ దట్ సిరిల్స్ డ్యూ టు హీమ్ ఇన్ ద బుక్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మీ మీద దాని మీద మీ కామెంట్ చేయండి నిన్న నిన్న ఎవరో చెప్తున్నారు సిరిల్ని ఇంత పొగుడుతావా నువ్వు ఒక భార్య ఇవ్వండి భర్తని ఇట్లా పొగడడం బాగుంటుందా నిన్న ఒక ఆయన కామెంట్ చేశారు ఎక్కడ నాకు మీరు పొగిడింది ఏం కనపడలేదా నాకు ఎట్లా మాట్లాడారు అది ఎందుకంటే మీరు ఆయన రోల్ ఇప్పుడు ఇబ్రాహీం పట్ల నన్ను సపోర్ట్ చేయడంలో అయ్యా ఎస్ ఖచ్చితంగా ఉంది కదా సలహా సలహాలో సలహా ఫామ్ చేయటంలో బ్యాక్ వర్క్ చేయటంలో మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలి టార్గెట్స్ మీకు ఫిక్స్ చేయటంలో మిమ్మల్ని ఒక పనిలోకి దిప్పటంలో ఖచ్చితంగా ఆయన రోల్ నాకు కనపడతా ఉంది క్లియర్ గా అట్లాగే బ్యాక్ అంటే యాంకర్ వేస్తున్నాడు ఎక్కడికక్కడ యాంకర్ మీ లైఫ్ ఒక యాంకర్ వేసాడు ఆయన దట్ ఐ సి ఒక యాంకర్ రోల్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఆ యాంకర్ ఉంది కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యూఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద యాంకర్ అది నాకు అర్థం అవుతుంది బట్ సంభవ్ చాలా అండర్ మెన్షన్ అని నేను ఫీల్ అయ్యాను ఆయన ఎప్పుడు అనేవాడు నేను యాంకర్ ఎప్పుడు అనేవాడు జార్జ్ యాంకర్ గా ఉన్నాను అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేద్దామండి నేను మీరు నాకు మీరు బాగా తెలుగు నేర్చుకున్నారు లైటర్ విన్ క్వశ్చన్స్ లైటర్ కామెంట్స్ తో క్లోజ్ చేద్దాం తెలుగు బూతులు కూడా చక్కగా నేర్చుకున్నారు ప్రజలతో ఉమేకం కావటం వల్ల అవన్నీ కూడా చాలా సరదాగా మెన్షన్ చేశారు అవసరమైన పాయింట్స్ గానే మెన్షన్ చేశారు కలవటంలో అంటే డీ క్లాసిఫై కావటంలో నో హోల్డ్స్ బార్డ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయారు దట్స్ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఇన్స్పైరింగ్ జర్నీ ఖచ్చితంగా నేనైతే మన ఈ శ్రోతలందరినీ కోరేది ఈ పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకం చదవడం ద్వారా తెలుగు ప్రాంతాలలో ప్రజల జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికి సంబంధించి పేద ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి సంబంధించి చర్చకు తీసుకోవాల్సిన అనేక అంశాలు కనపడతాయని బలంగా విశ్వసిస్తూ నేను చర్చ కొదిలిపెడుతున్నాను వీరయ్య గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గీత మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమణరావు గారు మనందరూ తెలిసిందే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ప్రధానంగా ప్రజాతంత్ర అవసరాలకి ఉద్యమాలకి ఉపయోగపడే సాహిత్యాన్ని ఇంగ్లీష్ లో నుంచి తెలుగులోకి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది బహుశా ఇప్పుడు గీత గారు ఆ అదే రోల్ని రివర్స్ గేర్ లో ప్లే చేసినట్టున్నారు 
ఒక ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఉద్యమం గురించి బహుశా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కడతలామలకు ప్రతి చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని కూడా గుర్తుంటాయి కానీ ఆ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఉద్యమం దానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్పోజర్ రావాలి అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి ఆ సమాచారం ఉద్యమం సంబంధించినటువంటి సమాచారం కానీ ఆ నిర్వహణ నైపుణ్యం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇతర ప్రాంతాలు ఇతర భాషలకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే వాళ్ళు మరలా దీని నుంచి చూసి వాళ్ళు అదనంగా ఇంకొన్ని కొత్త ఇన్సైట్స్ ని ఇవ్వటానికి ఇటువంటి ఉద్యమాలని ఒక గొలుసు కట్టులాగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడితే ఆ రకంగా ఈ రోజు గీతా గారు రాసినటువంటి కొత్త పుస్తకం ఆ పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఆ మిత్రులు దాదాపు ఫేస్బుక్ లో ఫేస్బుక్ కాదు యూట్యూబ్ లో పెద్ద సంఖ్యలోనే ఫాలో అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఏ నిమిషం చూసినా మనం ఆ నిమిషంలో చూపించే వాళ్ళనే ఫాలో లెక్క చూపిస్తుంది కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ కానీ టోటల్ లెక్క రాదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ముప్పై మంది ముప్పై ఐదు మంది ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ లో లైవ్ ఫాలో అవుతున్నారు అట్లాగే జూమ్ లో మరో ముప్పై రెండు మంది ఉన్నారు అప్రిసియేషన్ కామెంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి లేదంటే స్వార్థపూరిత రిక్వెస్ట్ అనుకోండి మీరు అందరూ కూడా మంచి పుస్తకం యూట్యూబ్ ఛానల్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఆ సబ్స్క్రై ఆ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సాధ్యమైన ఎక్కువ కార్యక్రమాలు మీ దగ్గరకు తీసుకురావడానికి మాకు అవకాశం కలుగుతుంది ఈ అనౌన్స్మెంట్ తో పాటు జూమ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రశ్నలు గీత గారిని అడగదలుచుకుంటే ఎందుకంటే అందరికీ మైక్ లో ఆన్ చేయలేము మొత్తం అంత గందరగోళం అయిపోతుంది ఈవెంట్ అంత ఆతర్లీనెస్ మిస్ అవుతుంది సో ఎవరైనా వాళ్ళు కామెంట్ చాట్ లో రాస్తే దాన్ని చదివి గీత గారికి ప్రశ్నల ప్రశ్న రూపంలో వేస్తాము ఆవిడ సమాధానం చెప్తారు సో ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్ కొన్ని మెసేజెస్ వచ్చాయి బహుశా అది కామన్ మెసేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఎక్కువ కామన్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి సౌమ్య గారు వై బౌండరీస్ వెల్ సైడ్ గీత గారు అని అన్నారు అట్లాగే అనిల్ దయాకర్ గారు మాస్టర్స్ టూల్స్ కాంట్ డిస్మెంటల్ ద మాస్టర్స్ హౌస్ అన్నారు అట్లాగే గీత గారు I won't read the book until two more weeks, but I can still ask a question. What are your future plans now? Geta Gali. I have a question for you. 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 Very foolish. సో ఏ రోజు ఆ రోజు ఈ రోజు కొంచెం పని చేయగలిగితే హ్యాపీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ లో ఒకటి ఏంటంటే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ తరఫున ఈ తెలుగు ఉర్దూ సాహిత్యం కూడా ఇంగ్లీష్ లోకి తెద్దామని ఇంగ్లీష్ లో బికాస్ చాలా మంది ఆఫీస్ కి వచ్చి ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అడుగుతున్నారు తెలుగు మాకు చదవస్తలేదు తెలుగు వస్తుంది కానీ తెలుగు చదవడానికి వస్తలేదు తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు కానీ తెలుగు ఈజీగా చదవడానికి రావట్లేదు ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు సో ఈ తెలుగు ఉర్దూ ప్రాంతం నుంచి ఇంగ్లీష్ లోకి కొన్ని పుస్తకాలు వేద్దామని అది ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ లో ఉంది ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ లో లేకపోతే ఇంకేం లేదు ఈ ఐ వాంట్ ఎంజాయ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ లైఫ్ అంటే అట్లా అని ఎంజాయ్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు ఈ వయసులో మనం ఎంజాయ్మెంట్ కూడా చేయలేదు కానీ అప్పుడేమో పని పట్ల ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగినాం ఇప్పుడు కొంచెం యంగర్ పీపుల్ ని కలవడం యంగర్ పీపుల్ ని కలిస్తే బాగా సంతోషం అనిపిస్తుంది anybody yeah. the younger people unte cheppandi i don't mind spending any amount of time because chinna vaallu nunchi chaala nerusukuntam vaalla interest enti vaalla etla batukutunaru mana mana generation vallanta manaku telusu ela untundani avunu so nen ante my personal aim ante younger people tho inka koncham time spend chesi koncham nerusukundam ani that is future plan వినయ్ గారు సౌమ్య గారు థ్యాంక్స్ చెప్పారు అదే చూస్తున్నాను క్వశ్చన్ అయితే ఫ్లోట్ చేద్దామని చూస్తున్నారు మిత్రులారా ఇంకెవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగలుసుకుంటే ఎవరు తిట్టే వాళ్ళేరా లెఫ్ట్ నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు 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 అడిగితే మాట్లాడతారేమో ఉన్నారు ఆ 
ఒక ప్రశ్న అండి సిబి ప్రసాద్ గారు కమ్యూనిస్టులకి ఇండియాలో భవిష్యత్తు ఉందా ఇండియాకి కమ్యూనిజం పనికి వస్తుందా నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను నేను థియరిటిషియన్ గాను నేను ప్రాక్టికల్ గా ఫీల్డ్ మీద పనిచేసి అక్కడ నుండి అందులో నేను నేర్చుకున్నవే ఉన్నాయి నేను పుస్తకాల నుంచి నేర్చుకున్నవి నేను అనుకోను దానికి వాల్యూ పెద్దగా ఉండదని నేను అనుకోను సో ఇప్పుడు నేనేమన్నా చెప్తే అది అభిప్రాయమే అవుతుంది కానీ అది ఫ్యాక్ట్ కాదు కదా మన అభిప్రాయం లూజ్ గా చెప్పడం మంచి మంచి పని కాదని నేను అనుకుంటాను సార్ శాంత గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు శాంత గారు అడగండి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి శాంత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి మైక్ ఆన్ చేసి అడగండి అడగండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి మేడం చెప్పమ్మా ఇప్పుడు యూత్ వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి యంగ్ పెద్దవాళ్ళ మాటలు విన్నొద్దు వయసు వచ్చిన వాళ్ళ మాట విన్నొద్దు ఆలోచించుకొని మీకు ఏ బాట మీకు ఏ దారి నచ్చుతుందో అది తీసుకోవాలి అది సలహా స్వతంత్రంగా ఆలోచించి నేను తీసుకోమంటున్నాను నాకు పని పెద్దవాళ్ళ మాట విన్నొద్దు నీకన్నా వయసు మాట వినే అంటే రైట్ అమ్మా యశ్వంత్ రెడ్డి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి యశ్వంత్ గారు హలో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో మ్యామ్ నేను యాక్చువల్గా మీతో ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఏ మాట్లాడినా నేను ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి వినిపిస్తుంది మేడం మీరు అంటే మీరు కంప్లీట్ గా ఒక రెవల్యూషనరీ ఇది తీసుకొచ్చింది కదా నేను యాక్చువల్ గా ఇబ్రహ్మపట్నం ఏరియా నుంచి నేను సో మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అలాంటి యంగ్స్టర్స్ కి మీరు బోల్డ్ స్టెప్ ఒకటి పొలిటికల్ గా మీరు తీసుకోలేదు గట్టిగా చెప్పండి నేను యాక్చువల్ గా స్పీకర్ స్పీకర్ దగ్గర పెట్టుకునే మాట్లాడుతున్నా అయితే మీరు ఒక బోల్డ్ స్టెప్ అనేది పొలిటికల్ గా తీసుకోలేకపోయారు అని అనిపిస్తుంది మొత్తం ఓవరాల్ డిస్కషన్ ఇన్న తర్వాత సో ఇప్పుడున్న రాజకీయ పార్టీలలో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీని సపోర్ట్ చెయ్యాలి అని అనిపిస్తే మీరు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ వైపు చూస్తారు అంటే నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఐ థింక్ మీకు ప్రశ్న నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటే నేను లోకల్ మంచిని ఫస్ట్ నేను ఏదో ఆల్ ఇండియా అనాలిస్ట్ కాను ఓకే నేనేమనుకుంటానంటే మనం సపోర్ట్ చేసి ఏ పార్టీని గెలిపిస్తామని కాకుండా ఏ పార్టీని ఓడించాలనో ఆ టాక్టిక్ తో మనం పోవాలి మన గెలిచే స్ట్రెంగ్త్ అంత లేదు ఎవరినైనా ఓడించాలి ఎవరిని ఓడించాలి హూ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ అనుకుని వాటిని ఓడించాలి అది ప్లాన్ చేయాలి కానీ ఎవరిని గెలిపించాలని కాదు మరొక ప్రశ్న అండి అది అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్ కులము దళితులు భూమికి సంబంధించి మీరు ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించిన సమయానికి ఈ రోజుకి వచ్చినటువంటి కీలకమైన మార్పులు గోగు శ్యామల గారు అడుగుతున్నారు మీరు గమనించిన మార్పులు స్థూలంగా ఏమిటి అంటే ప్రజల్లో చైతన్యం బాగా పెరిగింది ఇబ్రహీంపట్నం కాకుండా అంతట ప్రజలకి ఇప్పుడు ఆ ఎంత మనకు ఎంత మనం చేయగలుగుతామని ఒక అంచనా బాగా పెరిగింది ఎక్కడెక్కడ మీకు తెలంగాణలో నీ బాంచిన దొర అనేది ఎక్కడ లేదు కాకపోతే కలిసి కలిసి గట్టిగా పనిచేస్తే దాని నుంచి లాభాలు ఏమి వస్తాయి ఇంకా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే కలిసి పనిచేస్తేనే ఆ లాభాలు పొందుతేనే 
దాని అడ్వాంటేజ్ తెలుస్తుంది కాబట్టి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా అంటే చాలా రకాలుగా మారిపోయినాయి జనం అప్పుడు ఉన్నంత ఇన్నసెన్స్ లేదు ఇన్నసెన్స్ అంటే ఒకళ్ళని నమ్మితే అప్పుడు వెనక వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంత ఈజీగా నమ్మరు అంత ఈజీగా వెనక రారు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ వాళ్ళ సమస్యల మీద జనం ఆ కలిసిగట్టుగా ముందుకు రావడానికి నేను అనుకుంటాను అప్పుడు ఎంత ఆ ఏది అడ్డంకులు ఉన్నాయో లేకపోతే లేవో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా మన గ్రామాల్లో పోయి పనిచేస్తే మనకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ఆ విధంగా చూస్తే ఏం మార్పు లేదు జనంలో అయితే మార్పు లేదు అంటే ఆ ఏది ఆ ఆస్పిరేషనల్ గా కొంచెం మార్పు ఉంది పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి హెల్త్ గురించి పట్టించుకోవాలి ఇవన్నీ మంచి ఆ ఆస్పిరేషన్స్ వచ్చాయి కానీ ఒక ఒక దానికి మనం కలిసి పోరాడాలని అది ఇన్నటికి పోలేదు అది వాళ్ళు స్టిల్ ఆ జనం ఆ ఆ ధైర్యం పెట్టుకొని ఉన్నారు మనం చేసేవాళ్ళు లేక అది ఆగిపోతుంది కానీ జనంలో ఏమి ఇంకా మార్పు రాలేదు అటువంటి మార్పు రాలేదు ఇప్పటికీ వచ్చిన ప్రశ్నల వరకు మనం అడ్రస్ చేయగలిగాము మీరు రాసి మీరు బుక్ రాసి గొప్ప పని చేశారు మిమ్మల్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను శ్యామల గారు మిత్రులరా చాలా విషయాలు చర్చకు వచ్చాయి మరిన్ని విషయాలు అంటే దాదాపుగా రమణ రావు గారు చెప్పినట్టుగా పుస్తకం నాలుగు వందల ఇరవై పేజీలు పైన ఉంది ఆ పుస్తకం మొత్తాన్ని ఈ గంట సేపు అరగ గంటన్నర సేపట్లో మీ ముందు అరటి అరటి పండు వలసి పెట్టినట్టు పెట్టాలి అంటే ఇద్దరికి సాధ్యం కాదు రచయితకి ఇంటర్వ్యూర్ కి ఇద్దరికి సాధ్యం కాదు అలా చేస్తే అందరి తరఫున మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ పుస్తకాన్ని మీరు అప్రిషియేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు పది మందికి చెప్పండి ఆ పుస్తకాన్ని కొనిపించి చదివించేటట్లు చేస్తే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నాం చాలా విషయాలు చర్చకు వచ్చాయి స్థూలంగా మనం ఒక క్రోడీకరణ రూపంలో తీసుకోవాలి అని చెప్పినంటే ఆ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పనిచేసేటప్పుడు అనేక అనుభవాలు వాళ్ళు నేర్పుతారు ఆ నేర్పు నేర్చినటువంటి నేర్చుకున్న అనుభవాలని మళ్ళా మనం మదింపు వేసుకొని మరిన్ని అడుగులు ముందుకు వేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతిమంగా ప్రజలకి దూరం అయ్యి మనం ఏమి ఎన్ని సిద్ధాంతాలు చెప్పినా ఆచరణలోకి అవి ప్రతిఫలించవు అనేది స్థూలంగా ఒకటి ఆ గీత గారు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఏ సమయంలో ఏ సమస్య కీలకమైందని భావించడం లేదంటే గుర్తించడం అనేది కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ అంశం ఆ ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య ప్రజల దృష్టిలో ఒకటి ఉండొచ్చు మనం అంటే ఒక రొమాంటిక్ యాక్టివిస్ట్ లాగా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు వచ్చినటువంటి మన వల్ల మన లాంటి వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకటి ఉండొచ్చు ఈ రెండింటి మధ్య ఒక సింకర్నైజేషన్ ప్రజలు భావిస్తున్నటువంటి సమస్య మనం గుర్తించాలి లేదంటే మనం భావిస్తున్నటువంటి సమస్యని ఆ ప్రజలు గుర్తించేటట్టు చేయగలగాలి ఈ రెండింటి మధ్య ఒక సింకర్నైజేషన్ జరిగినప్పుడే అది ఒక ఉద్యమ రూపం తీసుకుంటుంది అనేది స్థూలంగా మనం చూసినప్పుడు ఇబ్రహీంపట్నం ఆ ప్రాంతంలో గీత గారు చేసినటువంటి కార్యకలాపాల అనుభవాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా దేశం అంతా జరుగుతున్నటువంటి చర్చ బహుశా ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టులు ఇన్ని ఒకటే సిద్ధాంతాన్ని మూలంగా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఒకటే కార్యాచరణ కనీసం సిద్ధాంతాన్ని పక్కన పెట్టి సిద్ధాంత మార్క్స్ అందరూ ఆ ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు సో మార్క్స్ మనం మార్చేది ఏం లేదు వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మార్క్స్ నుంచి మనం సేకరించే ఆచరణలోకి అన్వయింపు చేసుకునే అంశాల విషయంలో ఏకాగ్ర ప్రయాణానికి ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు అనే విషయాన్ని ఆ గీత గారు కూడా తన అనుభవాల నుంచి ఆ క్రోడీకరించారు రమణ రావు గారు పెట్టినటువంటి ప్రశ్న వేసినటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానంగా కూడా మరోసారి ఈ చర్చని ముందు తీసుకొస్తున్నారు ఆ ఇట్లా అనేక రకాలైన ముఖ్యమైన అంశాలని ఈ రోజు అంటే ఆ మన అమ్మాయి ఆ శాంత గారు అడిగారు పిల్లలకి మీరు చెప్పేది ఏమిటి అని చెప్పి ఆ పెద్దల మాట వినొద్దు అని చెప్పిన అంటే మరలా ఇంకో ప్రశ్న వేశారు మీరు పెద్దల మాట వినకపోతే మరి మీ అనుభవాలు మేము చదువుకొని మేము ఏం చేయాలి అని సో ఆ రకమైనటువంటి ఒక ఇన్సెసివ్ ఇంట్రాగేటివ్ మైండ్స్ ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఈ పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయి అటువంటి పుస్తకాలని పరిచయం చేయడానికి ఆ మంచి పుస్తకంగా మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము రేపు మే ఐదో తేదీన మనందరూ తెలుసు మే ఐదు ప్రాధాన్యత మార్చి జీవితంలో ఆ మే ఐదో తేదీన మరో కార్యక్రమాన్ని మేము ముందు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం బహుశా సిబి ప్రసాద్ గారు వేసినటువంటి ప్రశ్నకి ఆ కార్యక్రమంలో కొంత సమాధానం కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది అది లాస్ట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పార్ల మార్క్స్ ఈ పుస్తకాన్ని మే ఐదో తేదీ సాయంత్రం ఇండియన్ టైం ఎనిమిది గంటలకి పరిచయం చేయబోతూ ఉన్నాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి వక్తలు వివరాలు అన్ని కూడా పోస్టర్ మీ ముందు ఉంది ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని చేపడం చేసినట్లే 
मेयर तेजी कार्यक्रम पाग्न वालू मंच पुस्तक भागस्वामु का दयचे मंच पुस्तक यूट्यूब झानल सब्सक्रैबी मैं चयत्ना प्रोत्साहि आशिस्त कार्यक्रम मुगिस्ट धन्यवाद गीत गार धन्यवाद रमण रात नमस्ते थैंक यू थैंक यू